Tika saa kumi, anaondoka, nienda msikitini, paka saa tatu tena usiku ndo anarudi. Lakini sasa siku ya Ijumaa anakuepo. Anaenda kusali, anarudi, kama kawaida, anatoka nje kama kama binadamu wa kawaida. Sasa nilichokuja kukishangaa kati bado tuko kwenye nyumba hiyo ya kupanga wenzangu wao wapangaji walikuja siku moja kaniuliza, ah, "Bona wewe sisi mume wako mbona tumjui?" Kila mmoja anasema, "Mimi simjui, mimi simjui." Kila kuja kushtuka niko chumbani. Nikiswali langu la kupata fahamu ilianza kumuuliza swali moja, kwamba kwa nini ulinidanganya? kwamba we huna nyumba leo unaniambia nyumba yangu nyumba yako magari yangu magari yako kwa nini ulinidanganya nikawaza huku chumbani nani amekufungulia mbona mimi nimetia komeo mbona mimi nimetia na, na, na loki kabisa sasa usiku naingizwa kwenye gari tena nakalishwa nyuma nimevaa baibui naletewa mtoto ninamnyonyesha ikanywa nikamaliza ananiangalia tu ndivyo alivomaliza akaniambia unajua ni kinywaji gani umekunywa kaniambia mimi sijui wewe umehisi nini nikamwambia mimi sijui si tu juu si basi hiyo ni damu ya mtu kwa hiyo kayo kijua kwamba mimi ni jini na unaishi na jini Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari mikasa pamoja na matukio. Leo tunakuletea exclusive interview. Hii ni ya tofauti na madam ambaye tupo naye katika kipindi siku ya leo. Alijikuta ameolewa na jin na wakawa wanaishi kama mke na mume live sio katika ulimwengu wa njozi, sio katika ndoto, sio jini mahaba kama wanavyoita jini mahaba jini kabisa ambaye alikuja kwa mfumo au kwa muonekano wa binadamu na wakaishi ni muda gani atatuambia ila ni taarifa nilionayo walibahatika pia kuwa na mtoto sijui ni mmoja au wangapi atatuambia kinachoendelea sasa hivi ndio ambacho kinasababisha siku ya leo tupo naye katika kipindi kwa sababu anayo mengi anayohitaji kuyazungumza kwa faida ya wewe ambaye unaitazama Tiki TV na hata kwa faida yake pia kwa wewe ambaye utaguswa na kisa chake Kabla ya kusikia kutoka kwake ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofi ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shaye. Madam habari? Salama. Kwa jina anaitwa Joyce Jezekiel, ni mzaliwa wa Singida. Katika mizunguko zunguko yangu ya kutafuta kazi nikawa nimempata dada mmoja mtu wa Tanga anaitwa Asha. Mm. Yeye yeah, alikuwa na ana, ana hoki hoteli chake kiwengwa sehemu za pwani baharini kule. Kwa hiyo nikaanza safari na yeye akaniambia mimi nitakuajiri, nitakuwa nakulipa. Sawa, tukaanza sasa safari ya kwenda kiwengwa. Kufika pale kiwengwa tukaanza maisha kwa sababu nikuta wasichana watatu, mimi nikawa wanne. Tukaanza tukaa banda moja. Kwa kweli maisha ya pale yalikwenda yali vizuri lakini tukiwa nikiwa pale tunafanya biashara zetu tunapika mamalishi huko na huku yule dada naye baadaye kama alianza kunibadilikia fulani akawa kama anataka ni yani kama vile nitumie kwa wanaume lakini sasa mimi sikupenda hicho kitu ilikuwa yani yeye alikuwa ananiambia kwamba kama unataka uishi huku huku pwani vizuri lazima uwe na uwe na mwanaume uwe na mwanaume angalau watu kipata shida kusaidie kama watu ukiwa na sababu unajua huku lazima uwe na mwenyeji kwa hiyo kuna mzee mmoja jina na mhifadhi kwa hiyo akawa sasa kama yeye kanitafutia ni mtu wa kule kule kwa ni mchangani kwa hiyo yule mzee mimi nikawa sijafurahi lakini kipindi hicho nilikuwa na kisimu fulani cha Nokia hivi akawa amempa namba zangu sasa usiku ananipigia simu yule mzee ananipigia simu wewe nani mimi fulani ah, kumbe huyu dada akatoa namba zangu za simu njoo hapa na kuita mara moja natoka utoka naenda na ananiambia mimi nakuhitaji hivi naye nikamwambia hapana mimi sijajia mambo hayo kwanza nataka niangalie maisha yangu kwanza sasa bila mai bila mwanaume nafikiri maisha yataendaje kwa hiyo akawa ananieleza vitu ambavyo mimi si kwenye kichwa changu ilikuwa bado tangu nilipopata mimba huku kwa hiyo akili ilikuwa imeshaanza kukomaa kwa mambo ya wanaume 
Kwa hiyo nikakaa pale tukaanza kupelekeshana hivyo ndipo alipotokea huyo kaka sasa. Kwa hiyo akawa anakuja pale yule kaka kuja kula. Mi nikijua kwamba ni binadamu wa kawaida. Na sikuwahi kuona dalili yoyote ile kwamba tofauti na binadamu. Tofauti wake kwamba alikuwa sio mzungumzaji. Mm. Akifika pale yeye kutizama tu akiagiza kitu ndio hicho hicho. Mm. Kama kuzungumza na zungumza na mimi. Paka wale wenzangu wakawa sasa wewe mbona huyu mtu wewe ndo na bahati kuliko sisi. Mama wenzangu hata siku moja tuje kumwona na zungumza na sisi tumemjua kabla hata yako wewe. Kwa hiyo kawa vile. Kwa hiyo akaniambia kwamba yeye anaenda kupanga chumba kwa ni shauri kwamba tuishi pamoja atanitoa pale atanipe tutaishi pamoja maisha yataendelea mengine. Kwa hiyo mimi moja kwanza nikawa nimependa vile alivyokuwa mpole vile sio mtu wa papara papara. Kwa hiyo nikawa kama nimevutiwa na ile tabia kwamba sio mzungumzaji sana. Kwa hiyo tukaanza safari ya uhusiano pale akanipa wiki moja kwamba mimi naenda kupanga chumba alafu kisha mimi nitakuja kukuchukua kaambia sawa kweli yule kaka akaenda akakaa wiki moja kweli sijamuona wiki ya pili akaniambia mimi ahadi yangu shati mi nimekuja kukuchukua sasa hivi nimeshapanga chumba nimenua godoro nimenua vyombo vyombo vya kwenda kupika kama mwanamke eh, kashangaa kweli nikamwambia kweli akaniambia kweli eh, nikaenda sasa kwa yule dada kambe dada Asha mimi naondoka mjini eh tayari kesha kupangishia chumba eh eh lakini usichukue nguo zote chukua nguo mbili tatu tu lakini mwingine unaweza kuenda kumshinda tabia utarudi kaambia sawa lakini sikuchukua nguo mbili kweli hizo nikachukua zaidi ya mbili hmm. safari ya, ya kuendekea mjini ikae imeanza sasa kwa kuwa shamba nilikuwa sijawahi kufika sehemu hizo za kiwengwa na ilikuwa barabara magari ilikuwa tunazunguka mpaka tupite matemwe kwa namba 118 kwa tukawa tumetembea kwa miguu mpaka tukafika huko kijiji cha pili tukapanda juu ya kuna barabara ya juu huko tukapanda tukasubiria gari usiku tena tukafika usiku kabisa mjini na hapo mjini ilikuwa maeneo ya Sogea branch Hmm. ndipo alipopanga hicho chumba ambacho nakumbuka maeneo ya Sogea branch nyuma kabisa. Kwa hiyo kweli nilikuta chumba, nilikuta godoro, nilikuta sufuria, maisha yakaanza hapo. Sasa akanieleza kwamba mimi kutoka kwangu kutokana na kazi zangu mimi msikitini lazima niende usiku saa kumi akiamka na kwenda msikitini saa kumi hiyo ya alfajiri kwa hiyo niki nikitoka mpaka saa tatu usiku ndo narudi nikamwambia sawa kwani unafanya kazi gani hakutaka nijue kazi gani mm. utakuja kujua tu basi kawa kweli kufika saa kumi, anaondoka nenda msikitini mpaka saa tatu tena usiku ndo anarudi lakini sasa siku ya Ijumaa anakuepo anaenda kusali anarudi kama kawaida anatoka nje kama kama binadamu wa kawaida sasa nilichokuja kukishangaa kati bado tuko kwenye nyumba hiyo ya kupanga wenzangu wenzangu wao wapangaji walikuja siku moja akaniuliza ah, mbona wewe sisi mume wako mbona tumjui ah, kila mmoja anasema hivyo najua mkishaka wanawake lazima kutakuwa kuna story story sasa mbona sisi mume wako hatumjui nyie hamjui yes ndio alianza kuja kupanga hapa kila mmoja anasema mimi simjui mimi simjui e, kweli sisi hatumjui usiku alivyorudi kabili nimuulize hilo swali mbona wewe huyu ndani wapangaji wanasema wewe hawakujui kipa lilo nipa kanambia ni kweli hawezi kunijua kwa sababu mimi natoka usiku narudi usiku kweli hawanijui ila mimi nawajua basi nikawa sasa sina la kusema tena tukaendelea na maisha lakini sasa nikawa sasa najiuliza maswali mengi kwa nini wanasema hawamjui kwa nini wanasema hawamjui sasa yeye alivyojiona labda mimi najiuliza maswali mengi sana kwenye kichwa changu kabidi sasa akaniambia jamaa mmoja akaniambia najua nini hapa inabidi tuhame tuhame tubadilishe mazingira kaambia haya hamna shida akasema unaonaje ni ubadili dini uwe muislamu ni kuoe nikamwambia nikawa nilikuwa mgumu lakini mwisho wake nikaanza kufikiria mbona ananipa upendo ambao sijaona tatizo lolote sijaona kikwazo chochote basi nikakubali nikasilimu akanisilimisha pale yeye mwenyewe akamwagia maji 
ya, ya kusomewa mwenyewe nikabadilisha jina nikawa naitwa Fridaus nikawa naitwa Fridaus Fridaus maana yake alivoniambia kwamba ni mlango wa pepo mm. alivoniambia Mm-hmm. Kwa hiyo nikawa sasa nimesilimu. Lakini sasa baada ya kusilimu hapo ndoa nakumbuka ilikuwa ni saa mbili usiku. Mm-hmm. Alikuja mzee, yani huyo mzee kama atatokea ukimuona ana miaka kama karibia hata 100. Mm-hmm. Huyo mzee ambaye alinitamulisha kwamba ni baba yake. Mm-hmm. Na kuna shehe mwingine walikuwa watu kama wanne mm-hmm. waliokuepo pale, mimi watano. Kwa hiyo alinitambulisha kwamba ni baba yake na yule mwingine ndugu yake na shehe. Mm. Kwa hiyo usiku ile kama kesho tunaanza Ramadhani nikafunga ndoa kama leo. Mm. Kwa hiyo saa mbili usiku kesho ndo tunaamkia Ramadhani. Kwa hiyo tukawa mke na mume kwa imani ya Kiislamu. Mm-hmm. Kwa hiyo tukaanzia maisha. Baada ya kufunga ndoa hapo ndo akanambia kwamba tumekaa akanambia mimi nataka nisafiri lakini nikirudi nataka hapa tuhame au utakuja au tuona nikirudi sitaki nifikie hapa nitafikia makao mapya mm. watakuja watu watakuja kukuhamisha kaambia sawa basi safari ya pale akaondoka kaniachia hela lakini maisha ambayo tulikuwa naishi ilikuwa ni ya kimaskini sio tajiri mbona kama tulikuwa tunalala chini kwenye godoro hakuna kitanda godoro liko chini basi akaondoka kuondoka tumekaa kama siku ya kwanza siku ya pili wakaja huyo mkaka wako wawili na mwingine watatu dereva watatu sasa mimi hata ni waone leo hii si wajui kanaambia sisi tumeambiwa tuje tukohamishe kaambia sawa wakaingia maana ilikuwa sio vitu vingi wakaingia wakakunja kunja godoro wakalifunga na kamba tukaingia kwenye gari mimi nikakaa mbele na dereva wengine wakakaa nyuma wawili safari ikaanza huko nilikuwa tunaelekea sasa yani kweli mpaka mwili unanisisimka sasa hivi tena eh pole yani nilipofika hapo yani tunatumefika yani kama vile tulivyoshuka pale kwenye gari mm. geti tu lilini, yani lilinishtua geti tu lilinishtua nikajitizama mimi mwenyewe na kuingiza kumle ndani kwamba mimi ndienda kuishi huko ndani kweli nilipata na mshtuko fulani humo ndo naenda kuishi mimi nyumba sijaiona kwa hiyo gari ikapiga hone geti likafunguliwa yani nyumba niliona mbali ikaona sasa chini kuna vile ties za za nini vile vile vya udongo vile vinavyowekwa kwenye nyumba sasa mbele kwenye nyumba nje nikamwona mtu sura mume wangu yule ni nini muona ndiye mume wangu au macho yangu nyumba mbona haifanani na mimi nenda kuishi humu. Yaani kama sasa nina maswali mengi kwenye kichwa na jiuliza. Ile dereva kabaki sasa ameniangalia. Wale wasikufika gari imesimama, wakashuka waka dereva, akatoa gari, akashusha godoro pale na wenziwe, wakaingia ndani. Mimi bado nimeshangaa kushuka na nashuka na, na yule mtu aliyosimama pale ndiye au sie na jiuliza lakini sura mbona ndiye lakini mbona kawa mzuri hivi kuliko siku zote ina maana leo kakoga na maji gani yani najiuliza maswali mengi vile anavongara yani kama vile mwarabu ambaye ameshuka sasa hivi kutoka Oman ni mweupe lakini pale kazidi mara mbili yake hmm. sasa kabidi aje mpaka pale akanambia najua na unajua unajiuliza maswali mengi lakini mimi ndo mume wako na hii nyumba unayoiona ni ya kwangu ni ya kwako na kila unachokiona hapa ni cha kwangu ni cha kwako shuka mke wangu eh, nikashuka bwana sifanani mimi na hii nyumba imekuwa yani najiuliza maswali yani pale pale mimi kama nilishua fahamu fulani tunakuja kushtuka niko chumbani nikaswali langu la kupata fahamu ilianza kumuuliza swali moja kwamba kwa nini ulinidanganya kwamba we huna nyumba leo unaniambia nyumba yangu nyumba yako magari yangu magari yako kwa nini ulinidanganya akanambia nilikudanganya ama ni sikutaka ujue kwa sababu kumbuka mimi singeweza kukuleta wewe kwenye hii nyumba kwa sababu kwanza tulikuwa tunazini mimi na wewe tusingeweza kuja kufanya machafu kwenye nyumba kama hiyo eh. kwa hiyo uamini hivyo kwamba hii ni nyumba yangu na ni nyumba yako na unachokiona humo ndani ni cha kwangu ni cha kwako kwa kweli kaka yangu siwezi kuelezea 
jinsi nilivyokuta kila kitu unachokijua wewe ndani ya nyumba kama ni friji ya, 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 ya mbo ya nyama ya samaki kila kitu unachokijua kimo ndani viumba yani milango yake he sijui ni semeja kwa hiyo nyumba ilikuwa ni yani kama ya mtu mkubwa sana ambaye alikuwa kiji yani nyumba ya mtu mkubwa sana kwa hiyo ni mtu mwenye pesa zake kwa hiyo tukaanza maisha pale akanambia tabidi humo ndani siku hiyo nalala sijaona kitisho cha aina yoyote sijaota ndoto ya aina yoyote akasema kwa hiyo tabidi nikuletee msichana wa kazi uwe unakaa naye hapo kwa sababu utakuwa mpweke kama mimi nitaondoka kaambia sawa kwa hiyo tukakaa kama siku mbili siku ya tatu kweli msichana aliletwa sikujua ametoka wapi kwa hiyo mdada akaletwa tukaendelea na maisha pale sasa nimeja kuanza kushtuka kuja kuanza kushtuka kwamba huyu ni mtu wa design gani kituko cha kwanza kuanza kunionyesha milango mifungwa tena nimefunga mimi mwenyewe nafunga mlango nimeenda kulala na chumbani kwangu ni huko nimelala nimetia na komeo kabisa kitasa kile nimefunga na kikomeo nimefunga na nakufungua nikatia na komeo nikalala akija ataniamsha ajabu na kuja kushtuka yuko kitandani ananiamsha kapita wapi na kuja kushtuka e, kakufungulia nani mlangoni lakini sikuwaza ya huku nje huku nje nikajua yule dada atakuwa amemfungulia nikawaza huku chumbani nani amekufungulia mbona mimi nimetia komeo mbona mimi nimetia na, na, na loki kabisa akanionyesha fungua akanambia sasa wewe unalalamika kwamba mimi nani kanifungulia fungua sisi na hii si nyumba yangu kweli unaniuliza nimepita wapi nikamwambia acha masiara Huko nje najua dada kakufungulia. Je, huku ndani kakufungulia nani? Hebu achana na hayo mawazo. Wewe shukuru mimi nimerudi salama. Kabidi sasa nikapotezea lakini bado ninajiuliza maswali. Bado niendelea na maswali. Basi kawa ni vitisho hivyo hivyo. Ukifunga hivyo. Ukifunga ana. Basi nikamwambia mimi bwana sikiliza. Kama uto niambie ukweli, mimi bora tuachane nahitaji nijue kweli wewe ni nani nawaza sasa mimi mwenyewe moyo yani kwa sababu nimeshakuwa too much vituko 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 mbali na hicho vituko mbali na hivyo vituko unaweza ukakaa ukashtukia kama kuna mtu ndani yani unahisi kabisa kama umekaa hivi kama vile yumo ndani yani unaweza ukakaa hivi ukajihisi kama vile uko na mtu lakini ukirudisha akili yako kwenye ufahamu kuna kama hapa nilikuwa na mtu humoni ikasa sasa mbona vituko vinaanza hivi ngambia sikaanza kuwaza au huyu mchawi akirudi anaanza kuniambia ina maana mke wangu siku hizi wewe kweli umekosa imani na mimi unaniwazia mimi ni mchawi nikamwambia endapo utaniambia ukweli uniambie ukweli tu kama sio mchawi kumbe ni nani kwanza kitendo cha mimi tu kula, ku, ku, wewe kuingia bila fun, bila mimi kukufungulia chumbani kinanitia wasiwasi kwa hiyo tukaendelea na maisha yale vituko 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 akanambiaje Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Ijumaa akanambia leo sasa nataka nikueleze ukweli mimi ni nani uko tayari nikamwambia niko tayari tena nitafurahi utafurahi na ukiujua ukweli utafanyaje nikamwambia kama nitaweza kuishi na wewe nitaishi lakini kama sitoweza tabidi tuachane akachika akanambia una uwezo huo mimi una uwezo wa kunikimbia mimi. Kambia sio sina uwezo wa kunikimbia. Kwani ndoa ngapi zimevunjika? Kwanza ndoa ya Kiislamu. Yaani kama naongea kama masiala. Kwani ndoa ngapi za Kiislamu zinavunjika itashindwa mimi ya kwangu? Endapo labda nitaona tabia yako hizo jinsi ya vituko vituko vyako sitoweza. Kwa hiyo nilazimisha. Si moyo wangu utakuwa umeamua. Akanambia huna uwezo huo. Nenda kaswali. Akawa ameshanifundisha kuswali na yeye akaenda msikitini na mimi nikaingia nika kwenye mswala nikaswali alivyorudi akaniuliza umeswali nikaambia nimeswali yani ijumaa ayo maudi yanowashwa yanofukizwa humo yani inaweza kukaa siku tatu bado inanukia bado yananukia ni moshi ndani, ndani. maudi makali ma makali 
akafukiza kila kona akafukiza vichotezo akaweka kila pembe kila pembe akaweka machotezo na machotezo yenyewe sio yale ya ya, ya unoya jua wewe yani yamekaa kama dhahabu hivi kwa hiyo unatia moto mle kuna maudi fulani hivyo unachoweka kwenye kama kama kijiti kama kijiti pia kaviwasha kwa hiyo nyumba ikawa yani kama una kichwa sio ni sema vipi lazima unaumwa kichwa mafua sio mafua yani basi akanambia sasa nataka leo tuzungumze unijue nikujue kabla ya mimi kunijua nataka mimi nikwambie sasa nikujue wewe ili ujue na kujua kama ambia unanijua vipi mimi nakujua tangu utotoni tukaingia chumbani akanambia akatandika mkeka akanambia haya haya mazungumzo hayatakiwi kukaa kitandani akatandika mkeka mkeka wenyewe yani wa sichini sema mkeka wa design gani kwa hiyo uwepo ule mkeka ulikuwepo lakini sikuwahi kuona kwamba anautandika tunaukalia kwa lakini hiyo siku tuliokalia akasema kwanza nianze kukwambia wewe hivi unajua ni kitu gani kimenifanya wewe mpaka nikakupenda nikamwambia mimi sikijui ndivyo uniambie leo kanaambia sasa wewe unajua ni kitu gani kimekufanya wewe mpaka huu mguu ukawa mlemavu nikamwambia mimi sijui akanambia wewe nyota yako ni kali sana na mimi nimekusija kupenda kwa sura sija kupenda kwa umbo sija kupenda nimekupenda nyota yako kwa sababu hemu kisha katika jina la Yesu Kristo anaanza kutegea haya kwa mamlaka yako Mungu inayo siri inaamuru kila giza litoweke kila kinachozuia kizuiliwe chenyewe saa hii na imekuwa na imetendeka katika jina la Yesu kwa ufalme wa akanambia unajua kitu gani kicho yani mimi sikukupendea sura sikukupendea umbo sikukupendea chochote nimekupendea nyota yako inanisaidia vitu vingi sana ambavyo alifanya nyota yako ni kali sana na ndio maana hata huko kwenu akanieleza kila kitu na sijawahi mimi kumweleza kitu kichote akanieleza mpaka wewe familia yako ilienda kwa waganga ilifanya hivi ili ukapata ulemavu iliyotumika sio kwamba wewe ni mzuri sana iliyotumika ni nyota nyota yako ndio inakufanya wewe unini itumike kwa watu lakini mimi nimekupenda na utaishi maisha mazuri kwani unachokitaka wewe nini katika maisha yako si maisha mazuri maisha mazuri ndio haya nikakaa kimya kwa kweli nikakaa kimya si nikakaa kosa la kujibu nikamwambia sasa wewe umejuaje nini akanambia mimi ninakujua tangu wewe mdogo tangu wewe mdogo mimi nakujua je unaweza kukumbuka ni ndoto gani ambayo uliwahi kuota tangu mdogo ikumbuke unaweza kuniambia nikamwambia niliwahi kuota bahari wakati sijawahi kuiona bahari bado ni mdogo sana nikaota bahari jua linatoka kwenye bahari ndio hiyo ndoto ambayo mpaka leo inaikumbuka sijawahi kuisahau je nani aliyokufikisha kwenye hiyo bahari nikakosa jibu na kweli niliota bahari ambapo bahari nilikuwa naisikia tu huko bara huko singida hakuna bahari lakini niliona bahari usizini jua linatoka kwenye bahari naona maji mengi sana kama bahari akanieleza hiyo siku kwani wewe hukuona huku, bahari kabla niliona kwa hiyo ilikuwa jakambia ndo hivyo ujue ila mimi nimekupenda na kama mimi ningekuwa sijakupenda basi mimi nisinge ningekuja nisi, kivingine kwani nina uwezo wa, wa kufanya lolote kwa kwe lakini kwa kuwa mimi nimekupenda sitaki nikuonyeshe baya la aina yoyote kwa hiyo kayo kijua kwamba mimi ni jini na unaishi na jini. Kwa kweli nilikosa fahamu. Yaani ni sasa vile kila ni yani ni nakosa fahamu akinigusa hivi narudi katika hali yangu. Kila kinigusa, yani nikimwangalia hivi nikishtuka, yani nazimia akinigusa tu narudi katika hali yangu. 
yale mawazo nikianza kuwaza kinigusa hali yangu narudi yani yani furaha na yani kama vile sijaona si kitu chochote akanambia mimi mimi ninapopenda toka moyoni na niko tayari ushakuwa mke wangu na hapa na kuonyesha kanivisha pete kidole hichi nafikiri nilikaa nazo mpaka alama mpaka leo bado zipo kwa hiyo akanivisha pete hii pete itakuwa ukinihitaji ukitaka lolote kwangu wewe ongea na hii pete hata kama niko wapi mimi ninakusikia ninakuona nishaunganisha ikunganisha na mimi mwenyewe na mwili wangu sasa kwa nini kwa nini wewe usipende majini majini wenzio msali ndio muuliza kwa nini usipende majini wenzio jibu alilonipa kanaambia kwani mimi sina haki ya kukupenda wewe kumbuka kwamba mimi mama yangu ni binadamu baba yangu ni jini je sina haki ya kupenda na sisi tuna haki ya kupenda kama nyinyi ndivyo ila tu ukubaliane na masharti yangu nikamuuliza masharti gani ambayo unanipa akanambia sihitaji uwe na mahusiano na binadamu wa aina yoyote na kama nikija kubaini hilo ndio utanijua kama ukorofi wangu utauona ah, kwa kweli kwa kweli ndugu zangu hichi nakizungumza leo ambapo nilikuwa nashindwa kukizungumza nimekaa miaka mingi nashindwa kuzungumza nimewahi kufikisha mpaka redio moja Zanzibar sikuweza kuzungumza chochote kile Hmm. Ni mateso mwandishi wa habari ashaye kunifuata nyumbani na mwampigia simu na mwambia maisha yangu ni magumu lakini kueleza ilikuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo maisha yangu yakawa vile. Tukaishi tukaishi. Sasa kanambia tukaishi siku nyingi zikapita kwenye hiyo nyumba. Ikafika kipindi akanambia nahitaji sasa twende kwetu kapujue. Ninachokumbuka Ninachokumbuka mimi nilikumbuka tumetoka vizuri na gari mpaka tukafika maeneo fulani yanaitwa darajani kuna njia panda tatu kwa nne moja inaenda mnazi moja moja inaenda kama stendi ya nungwi moja inatokea michenzani ambayo tulitundua kutokea sisi na nyingine inaingia ndani mpaka baharini pale mimi wakati tuko kwenye gari tunaelekea kwao nilipoteza fahamu Sikuelewa kabisa tuliingilia wapi? Nilihisi kama vile usingizi sio usingizi tulipokuja kuibuka. Nilijikuta na shuka tu kwenye gari. Na nyumba ambayo nilienda na shuka kwenye gari, nyumba ambayo tunaenda kushuka. Nilikuta ni kubwa kuliko ile ambayo tulikotoka. Mm. Ya kifahari kuliko ile ambayo tulikotoka. Basi ah, kashuka kwenye gari, tukaingia, tukaingia kumbini tumekao kumbini akaja mwanamke mwanamke huyo mweupe mdada tu sio mama mdada akaja na akaja na kinywaji kwenye kwenye glasi kinywaji chenye kilikuwa ni chekundu akanambia nikapewa mimi kunipokea akatukasalimiana aka, pale akanambia huyu dada yangu nyumba ilikuwa ni kimya yani usizani kama unaweza ukaingia ghafla ghafla ukasema huwa anaishi watu yani huko kimya basi alivoleta kinywaji nikakipokea mimi nikaweka mezani kabla usijani akanambia kionje akanambia usionje kwa mdomo gusa kwa kidole nikaa sasa na chovya mara tatu nikaunja mara ya pili mara ya tatu akanambia kuna laza gani nikamwambia kuna kama kama chumvi kwa sukari pia imo akanambia hicho ndo kinywaji cha kwetu kunywa nikanywa wakati na kunywa nilisikia harufu ya marashi nilisikia harufu ya marashi nikanywa nikamaliza na niangalia tu ndivyo alivomaliza akanambia unajua ni kinywaji gani umekunywa nikamwambia mimi sijui wewe umehisi nini nikamwambia mimi mimi sijui si tu juu sini basi hiyo ni damu ya mtu kwa hiyo hichi ni kinywaji ambacho tunakunywa sisi huku kwetu kwa kweli nijihisi kama vile nitapike alivonigusa tu yani nikahisi kama vile nimekuwa baridi tu kama kama sijali la kitu chochote. Mm. Kwa hiyo ikawa sasa kama na mawazo. Yaani akinigusa hebu usiwaze. Unawaza nini? Ukiwa na mimi, ananipa maneno yani ukiwa na mimi, hakuna lolote lile ambalo hutoumwa. 
hakuto pata kitu chochote chochote kile hakuna hata mchawi wala nini wala nini kwanza hao wachawi wako chini yetu sisi ndo tuko juu ananiambia kwa hiyo kubali kwamba uko na mtu sahihi wa maisha yako kwa kweli nakiambiwa vile na nikabidi niki sasa nikubali ni kabili sasa nikaingia ndani kuingia ndani nikabadilisha nguo sasa nikapewa nguo za kule sasa nguo ambazo iziko kama za wahindi kama vile unavyoona wahindi lakini sasa yani mpaka mabangili ni dhahabu kitanda chenyewe nilichokuwa nakiona dhahabu kwao nikavaa nilivomaliza kukoga nikavaa lakini nikiwa chumbani nasikia kama mvua inanyesha vile wa yani kama maji yanateremka sehemu fulani lakini mbona niko ndani kama nasikia maji mengi yanatiririka nasikia lakini yani kama umeweka simu hivi ukija kuigusa hivi ni ya baridi kama vile kwenye friji kwa hiyo nikaa sasa nikaa nataka kuuliza yani kama nasahaulishwa nilipotoka akaja sasa tukakao kumbini njo uongee na mama njo msalimie mama kweli mama yake nikamuona mama mweupe lakini hana singa zile kama kama yule mdada ambaye nimemuona mm. ana nywele za kawaida tu binadamu tu eh mafrika tu kama mimi nilivyo Mm-hmm. Lakini ndo mama mtu mzima. Kwa hiyo tukaongea pale karibu mama huyo ndo mke wangu hivi haya mna shida baada ya hapo kuingia chumbani sijaona mtu tena tumekaa wiki nzima. Mm-hmm. Sijatoka yani ikawa yani ikawa niko kule cho yani kazi yangu mimi ni kukoga na kurusijui chakula kinapikwa wapi wala kinapakuliwa wapi ifika si muda binaletewa chakula ikifika naenda kukoga yakawa ni maisha naletewa naletewa na ule dada ndio alisema dada yake alitoka huko chumbani chakula kikubwa ambacho nilikiona mimi kama mimi kwamba kwa macho yangu kwa ni wali asubuhi supu supu ya pweza pweza ndio kwa ki nimemuona pweza mm-hmm. akiliwa pweza lakini nyama zingine sikujua kama ndio ni nyama za watu au ni nyama za binadamu au nyama ya mimi ya ngombe sikuelewa lakini kikubwa nilichokiona ni pweza ambao ndio alikuwa anamuona kwenye chakula sana alikuwa ni pweza. Kwa hiyo tulivokaa wiki nikamwambia bwana turudi nyumbani akasema amna shida. Wakati wa kurudi sasa tumeingia kwenye gari vizuri. Yaani nikawa kama vile vile kuja ku, nikakosa fahamu kuja kuibuka. Tumeibukia pale pale nilipokosa fahamu wakati wa kwenda. Na shipata fahamu zangu naanza kuona miti. Maana hapo kuna miti miti mikubwa darajani miti mikubwa nambia ah, ina nataka kuongea kama kila kitu kinaniziba kwa nini imetokea wapi nataka niulize nikakosa fahamu nikako yani kama vile mtu kanifunga mdomo usiongee kitu kama hicho na geuza macho nikaona pweza wanauzwa jioni nikamwambia mimi natamani pweza unataka pweza eh Haya akanipa pesa shilingi kumi nikashuka mimi mwenyewe kwenye gari nikaenda nikamnunua yule pesa nikatiwa kwenye mfuko nikaingia kwenye gari tukaondoka nyumbani sasa wakati tunarudi tena huko kutoka huko kwao tumefika nyumbani amekaa siku zangu zikakata nikaacha kuona mbona ah, mimi si naona siku zangu si sizioni wiki sasa ndo mwezi huu mwisho lakini sijaona na sio kawaida akaniambia ah labda mzo labda hali ya hewa unajua kule ulikoenda na huko utakuwa kumebadilisha hali ya hewa kumbe nina mimba mm. basi tukakaa dalili zote za mwanamke kwa kuwa nimeshabeba mimba mara ya kwanza huku nikawa sasa na mbona mimi kama nina mimba kila nikijibona mimi kama hata mbona dalili kama mimi nina mimba kwa nini nisione siku zangu nikawa sasa najiuliza nikila ninavyoongea ananiambia kwa nini unawaza hivyo? Hivi kweli uwe na mimba mimi nisijue. Sasa mbona mimi nikiwaza wewe unajua? Hiyo sio kazi yako. Wewe jua unaishi na mtu aina gani? Kwa unajua unaishi na nani? Wewe jambo lolote utakalolifanya. Mimi nisilijue. Basi itakuwa na kudanganya. Lakini wewe usije kufanya jambo ukafikiria mimi silijui. Mimi najua kila kitu. Ila hilo unalowaza kwamba una mimba wewe una mimba. Kweli kakangu. Kawa sasa mwezi ukaisha hali kawa sasa tofauti mwezi wa pili mwezi wa tisini eh nikamwambia hapana mimi nataka kwenda hospitali nikahakikishe 
Nataka kwenda kuhakikisha haya. Ina maana huniamini mimi. Kaambia na kuamini, basi amini, kaambia hapana na daktari pia. Ah, sawa, akaletwa yule mkaka sijuwe sijuagi anatokaga wapi. Akaitwa yule alonihamisha dereva. Hmm. Akaja, tukaingia kwenye gari paka mnazi mmoja. Gari kere au gari? Gari gari hizi gari za kawaida sio kere. Ya nyumbani au? Eh, gari ya nyumbani hmm. nyeusi. Kaingia kwenye gari mpaka hospitali. Akapaki tukaingia ndani hospitali, tukapima sina mimba. Lakini dalili zote, yani nikikaa hivi, mtoto kabisa na gonga huko mbavu na ukiangalia mazia misha kuwa makubwa kabisa, dalili, dalili zote za mimba, ni nazo. Tukaka, kambia buwana mimi naona hivi, laka nambia amna, misho mene kaanza kuona, ah, basi tena, tumeka, tumeka, alivyo ona sasa, amesha timia mwenyewe, sasa hivi anaitaji kujifungua, laka nambia tenzetu mbani, katembee, tena mara ya ngapi mara ya pili tukatoka sasa kwenda tena kwao tulivyoenda kwa mara ya pili tulikaa sana karibia mwezi mzima nipo kule sasa wakati niko kule iliota usingizini nimezaa kabisa mtoto wa kiume kabisa nimezaa namuona kabisa usingizini nimezaa asubuhi nikaamka nika Mbona mimi usiku nimeota nimezaa? Nikijigusa hivi nini? Sijasikia mtoto kugonga kwa siku hiyo baada ya kumwambia nimeota nimezaa mtoto sijamuona. Lakini mbona mimi nimezaa? Kanambia hujazaa. Bwana mbona nimezaa mimi? Ah wewe unaamini sana ndoto kuliko mimi. Mbona nataka ku... yani sasa kama vile nataka kupanic kwa sababu hebu ni nyamazi. Nikasa sasa nimetulia. Lakini hisia zangu zinanambia wewe umezaa akili yangu inanambia wao mzaa. Kaambi basi kama mimi sijaza turudi nyumbani. Mwezi ushakata. Kaambi turudi nyumbani. Akaambia hamna shida tunarudi. Tulivyorudi ndugu yangu mwandishi nakumbuka tumerudi hiyo siku ilikuwa ni jioni tumelala kesho yake naamka nikaanza kuona siku zangu. Mwanza kuziona nikajua labda zimefunguka. Nika siku ya tatu ambapo mwenye ndo naendaga siku tatu siku ya tatu ya nne wiki hazikati mbona hivi kitu kiumbe kifo kana gonga tumboni hakipo tena jamani kuna tatizo gani anaanza kujiuliza ngamba bwana mimi nahitaji kwenda hospitali ngajue kuna kitu gani mbona siku zangu hazikati halafu vile kitu ambacho kwa kana gonga mtumboni sikioni sasa imekuwaje akanambia ina maana wewe mbona unaishi na mimi bila kuwa na imani na mimi ngamba hapa na dokta pia anahitaji kumwamini zaidi Eh kuliko mimi kama kumetokea itilafu vile kutoelewana hapo naona Mungu tu alikuwa anataka sasa kuniondoa kwa hiyo akaniletea tena yule ile dereva tukaondoka mpaka hospitali mnazi mmoja kufika mnazi mmoja daktari alivoniona tu akanipa kichupa kichupa cha kwenda kupima mkojo akaenda akani nikaenda sasa chuoni Nilivorudi sasa ule mkojo kama umechanganyikana na damu nikampa daktari akapima kupima akanambia kwani wewe wewe mtoto yuko wapi nikamwambia mimi sijazaa daktari ananiambia hapana mkojo damu inaonyesha ni ya uzazi mtoto yuko wapi huyu ndo mume wako nikamwambia hapana huyu shemeji yangu eti shemeji mtoto yuko wapi akanambia ah huyu alikuwa hana sio ujamzito wewe ulikuwa sio mjamzito. Kaambia jamani daktari mimi nilikuja hapa nilipima mimba. Mkanaambia sio mjamzito. Sasa nashangaa leo kunaambia mimi nimezaa, mimi sijazaa. Akaanza kunipaniki sasa daktari. Mimi sije kawa nyie wale wanawake ambao mnatupaga watoto. Tuambie mtoto yuko wapi. Pale pale nikaambia daktari, sasa kama vile na, nataka kujuta kwa nini nimekuja. Nilikuwa naambiwa nisije. Mbona nataka kujuta? Yaani kama nataka kujuta kwa nini nimekuja Mungu wangu. Ndaanza kukamatia sasa hivi nimetupa mtoto. Mara haya kama hujazaa haya lakini vipimo vinaonyesha umezaa. Haya vyeti vyako hivyo hapo. Tukapewa tukarudi nyumbani. Sasa kurudi sasa akili kama Mungu ndo ananifungua sasa. Yaani nina hasira. Nina hasira. Kile nilichokuwa nakiwaza kumbe ni kweli. Kwa nini mtoto yuko ni mtoto yuko wapi? Kwa hiyo ina maana huyu huyu aka mtoto nimemwacha kule na maswali najiuliza njia nzima nilivyofika sasa akaanza kuniambia yeye mwenyewe yote ambayo nilikuwa nayawaza 
Nimeambiwa nini sasa huko? Nimeambiwa nimeambiwa nimezaa. Lakini mtoto mbona haonekani? Na kama nimezaa mtoto wangu mbona unipe? Bora unipe ni mnyonye. Ili tuelewane. Naomba unipe mtoto wangu ni mnyonyeshe. Anaambia mimi wewe hujazaa. Hiyo mimba alikupa nani? Au mashari tumekosea ulizaa na binadamu. Mimi silikwambia yani akaanza kunibambika vitu ambavyo na mimi pale sasa nikaanza kuchukia. Kanaambia mimi ninachokutaka kukwambia kama unaniambia kinyume kabla sasa kama mimi nakuambia kinyume wewe mwenyewe unajua kama natoka au sitoke au kama nina binadamu au sina binadamu sasa kama mnajua kabisa unangangana nini unangangania mtoto mtoto nini mtoto yuko wapi mtoto mimi najua wewe huna hujazaa sasa kama daktari wewe muamini daktari usiniamini mimi ah nikishana eh duko wawili chumbani dereva kashia ndoka zake hasi kama nikatulia pale kutulia sasa usiku nikilala naona kabisa naingizwa kwenye gari tena nakalishwa nyuma nimevaa baibui naletewa mtoto ninamnyonyesha ikishtuka mazoea yanauma kabisa chuchu zinauma kabisa kama nilikuwa nanyonyesha mtoto simuoni hapo sasa nilipokuja kukasingambia hapa mimi nanyonyesha usingizini wewe unaniletea mtoto wangu sikizini kama wewe ulisema kwamba wewe huto ni huto niendea kinyume huto nifanyia mabaya mbona unataka kunificha mtoto halafu unaniletea usingizini na mnyonyesha kwa nini mimi sija kuletea mtoto usingizini mtoto yuko wapi sijui tukaanza sasa kulumbana tukaanza kulumbana tukaanza kulumbana nikamwambia bora uniache bora tuachane bora mimi kwa mimi sasa mimi nikaanza kufikiria ina maana mimi nitazaa kama nitakana huyu kiumbe nitazaa watoto mimi hapa sina mtoto. Ina maana watoto wangu nitazaa na yeye watafika kama ni kumi basi niwe naye. Mimi mwenyewe nafaidika nini? Mwisho wake nini? Sina mimi nichukue anichukue nipeleke huko. Nasema sasa mimi kaambia kama nikufa ni uwe. Ni mbeli uniue kuliko kuzaa watoto nisiwaone. Tukaanza kugombana. Kwanza kwa yani alijifanya kitu kuniokuondoka pale kama alitoweka tu vu. Akaniacha hapo kwenye nyumba nikakaa nikalia nakalia nikalia na usingizi ukanipitia nikalala nilipokuja kunyoka sasa bado nina pete nikaanza kusema naomba ufungue milango yako mimi nitoke fungua mageti yako mimi nitoke mimi sihitaji kukaa humu naomba nitoke haifunguki nikaingia kwenye friji kufungua hamna kitu kweupe kule store ya chakula kuingia kweupe hakuna hata chochote imebaki jumba tu sasa mimi nitaka hapa nitakula nini? Nitaunyamisha muda gani? Sijui muda gani vimeyeyuka tu. Kama yeye mwenyewe alivyoondoka amejeyuka tu. Kwa hiyo mimi sitoweza maisha haya. Mimi ni binadamu kwanza sita. Nikaanza kuongea maneno yale ya kumkasirisha. Nagusa mlango nafunguka nikatoka nje. Geti nikafungua nikatoka nje. Nikaanza sasa kutoka sasa kuwa kuyo. Nimetoka na nguo zile tu ambazo nilikuwa nimevaa mwilini. Sikuondoka tena kitu kimoja zija kasema nimeondoka labda na kitu nikarudishia hivyo nikamwambia funga yani simuoni lakini ninazungumza na kusema najua anasikia funga geti lako funga milango yako mimi nimeshatoka nikatoka kutoka nikaitembea nikakutana na mwanamama mmoja hivi analima na mume wake lakini sasa huyu mama huenda alikuwa ni yeye ila tu alijigeuza ni mama huyu alikuwa ni mtu mzima sana ambao wakunizaa mimi na wewe lakini mume wake alikuwa ni mtoto mdogo sana wanalima mimi nikajua mtoto wake kafika pale nikawasalimia mama na size nzuri vipi nikamwambia salimiana pale mbona uko hivyo nikamwambia mama mimi nimeachwa na mume wangu nimeachwa nilikuwa nimeolewa wapo ulikuwa nakaa nikamwambia nakaa huko lakini hapo sio mbali na hapo lakini nikamwambia nilikuwa nakaa huko wapi ah huko mimi hata sikujini mwenyewe mgeni kwa hiyo mume wake amekuacha kwa sababu gani? Ah. Basi sababu sielezi. Ilikuwa naishi na mtu gani siwezi kuelezea. Ngambia mama wewe nisaidie tu mimi pa, pa kuishi ili niwe na maisha yangu. Ah basi ngoja tulime lime kwanza tukimtoka hapa tutaondoka wote. Walikuwa wamechemsha viazi pale wakanipa viazi nikala. Tukaondoka sasa kwenda paka nyumbani kwake. Hiyo nyumba ambayo tulienda tena kwa hiyo mama ni gorofa. Hmm. Lakini lina alama ya msalaba mwekundu. Kwamba wao wamekaa pale kama walinzi. Kwa menipa chumba nimelala, nikuja kushtuka usiku, nikajikuta niko nje. 
wengi nikaanza kujiuliza Mungu wangu tena nimekuaje kwa kuwa nilikuwa naelewa tatizo langu kipindi hicho basi nika nikaomba Mungu akasema sasa huyu mama atakapo atakapoamka sijitakuaje kweli yule mama alivyokuja kuamka akanikuta pale kwa kweli alianza kufoka he mekuaje kambi mama nisamehe tu hapana sio nikusamehe tatizo nini mpaka limetoka nje alafu na milango imefungwa au wewe mchawi kambi hapana mama mimi sio mchawi kumbe nini kwa hiyo ndio maana mashindano na mume wako kwa sababu ya huyu uchawi kama ni hivyo mwanzangu ondoka tu kwa kweli yule mama kaongea maneno mengi sikumweleza kitu chochote kwamba ilikuaje ilikuaje na kipindi siwezi hata kuzungumza kwa hiyo ikabidi nitoke ni chukue tu ingie ndani chukue tu nguo nivae nguo nitoke yakawa sasa maisha ya kuhangaika hapa pale hapa pale kifika usiku nitaomba kwa mtu nitalala yakawa maisha ni ya shida ni ya shida ni ya shida mpaka kuna siku nikapata mdada mmoja hivi wa huko huko akanipa kulikuwa kuna eneo kama la mtu kama analinda kama eneo la mtu kalizungushia fence kwa hiyo kuna kibanda mle ndani kwa hiyo mtu anaanza kuishi kwa yule mdada nikawa nimemweleza nikamwambia naomba sehemu hii niishi anaambia hamna shida njo uishi naona maisha yako wewe umekuwa mara nimekuona pale mara hivi kwa hiyo nikawa akanipa nikaanza kuishi sasa pale pale hamna cho hakuna maji nikaomba vijana pale watu nikamwomba mtu akanichimbia chimbia kishimo maji akawa na kaniunganipa mpira nikawa naunganisha sasa na kuja huko kwangu kwenye ile eneo mvua ikinyesha maji mpaka ndani kwa niliishi vile yani pale ndipo alienda niliumwa vibaya sana kwanza yeye mwili wangu ulipiga kama vile nilikuwa na shoti ya umeme yani ukinitizama ni mweusi kama vile mtu aliouma aka kama aliunguzwa na shoti ya umeme kawa kama vile sasa nikaanza kuhangaika hivyo hivyo naenda hapa naenda pale yani natoka asubuhi naenda stand yani naamka tu naamua kutembea yani sio akili yangu nakuta napanda gari naenda sehemu pengine na sehemu inaitwa napanda paka darajani pale Zanzibar nafika pale napanda gari mpaka pengine naenda michamvi nikifika michamvi naanza kujiuliza sasa nimefikaje huko napanda tena narudi tengine naenda makunduchi unasema inaitwa makunduchi nafika kule yani ninazungushwa hivyo njai na niuma yani mara ninaokota hela nikiokota hela naingia mkawa ninakula yani akawa maisha yangu ya kuzunguka hivyo paka ikafika yani kipindi sasa nikasema Mungu wangu sasa nifanyeje nikaanza kuhangaika nikaenda kwenye redio moja sitoitaja Uyo, nikaenda pale nilisikia tu kuna huyo mkaka anaongea nikasema wacha na mimi niende nikamweleze ili nipate msaada na mimi nikaenda kufika kweli alikuwa kwenye kipindi fika pale nika kuna mlinzi nika nikamweleza nika, nika na shida na mtu fulani akanambia yuko kwenye kipindi ngambia mimi nitamsubiri akanambia ingia nikaingia kama hapa kaingia anaongea ndani aka kuna mdada nimewakuta pale nikamwambia namuomba alikuwa anaitwa Hafiz au jina si ni muhifadhi kwa hiyo kaka aliwa akatoka akanambia ndo wewe akanambia basi niko kwenye kipindi subiri nimalize kweli alivomaliza akatoka tukakaa nikamweleza kidogo tu nikamwambia mimi naumwa nahitaji msaada lakini kumweleza kwamba nimepatwa na hivi na hivi na hivi sikuweza kusema ila nimemwambia tu ninaumwa na sina chochote na maisha magumu moja mbili tatu akasema sawa na hali yako hivi kweli unavyokuona unaumwa na nilikuwa naumwa kweli kwa hiyo akasema subiri nimaliza alivomaliza akatoka tukaongea akanambia sasa hivi nimechelewa ila kesho naomba tukutane hapa uje mapema tu tufanye kipindi mimi na wewe ili ueleze jamii naweza kakusaidia kaambia sawa akanipa kikadi licha namba yake kaende nikaondoka nilipoondoka akanambia mimi sasa hivi nienda michambi kuchukua habari kwa hiyo kesho tutaonana mimi uwai kabla ya saa tatu nikaambia sawa nikaenda sasa nikalala nikiwa na shauku kwamba kesho tatizo langu litakuwa limeisha tena kuongea nipate msaada nimeshachoka na hii hali kesho yake nafika pale kwanza naanza kumpigia simu simu haipatikani kila nikipiga simu simu haipatikani jamani kuna tatizo gani kabili nisingafika mpaka pale kufika mpaka pale nikamkuta yule yule dada wa mapokezi 
amekaa nje kama hapo anaandika andika na madaftari yake. Kaambia akaambia nina shida na huu redioni nikasema ah redioni leo redio ni watu wamehawapo haifanyi kazi imefungwa. Ni kazi eh. Kwa nini kuna msiba? Msiba? Eh na mkaka mtangazaji mmoja kafa mtangazaji gani yule yule ambaye jana nilikuwa naye anitajia jina kwa kweli nilishua nguvu amekufa eh amekufa kwa ni vipi nikamwambia ah yani nikaa kama dakika ngapi hivi natafakari nimwambie nini kwa ni jana si ulikuja wewe uliongea naye alikwambia nini nikamwambia tulikuwa tuna mipango ya kufanya kipindi leo mimi na yeye na, na matatizo yangu nilishamweleza lakini kama amefariki sina jinsi kwa hiyo nikawa sasa nimeona nikamwambia kwa hiyo msiba uko wapi akanambia msiba uko jangombe kwa kuna sema inaitwa jangombe msiba uko kwa jangombe kwa hiyo nikamwambia sawa yeye mimi nikaondoka njia nzima najiuliza Mungu wangu haka watu ndio washauliwa Mungu wangu yani kaka watu amepatwa na nini Ame, kamuliza kabla si kabla hapo nyuma nikamuliza amekufa na nini akanambia amepata ajali amepata ajali alienda kuchukua habari kwa hiyo kurudi gari imepata ajali kwa hiyo amekufa kwa ajali najiuliza maswali njia nzima nikaondoka lakini katika kuondoka kwangu nikasema mimi sasa hivi ndio Mungu wangu nakufa nafanyaje nikarudi kurudi nikaendelea kuishi lakini bado naisikiliza ile ile redio nikawasikia wadada wawili wakachukua ile nafasi yake sasa baada ya kimsiba kuisha nikawasikia wadada wawili wakawa wanaongea nikasema hawa nitabidi nirudi tena niende pale nikaongea nao wanisaidie nikarudi tena nikaa nikarudi rudi nikaambia nikaambia mimi na shida na kina fulani nawasikia wanazungumza pengine tatizo langu atanisaidia kaambia sawa nikaenda nikakutana nao hao madada wakanambia mna shida atabidi tuingie kwenye kipindi maana mara ya mwisho ulikuja hapo ulikuwa na ulikuja tuliongea na marehemu fulani nikamwambia kweli kwa hiyo shida yako ilikuwa ni hii ndio eh pole sana lakini kuambia kwamba tatizo ni nini na nini sijaweleza anambia tunaumwa haya basi tukaanika nikaingia kwenye kipindi sasa kwenye redio sikueleza kwamba ni jamani na uniliishi na hivi naishi na hivi amenifanya hivi nilichokizungumza pale anambia jamani mimi ninaumwa. Kama kuna mtu anaweza kunisaidia hii hali nipone. Ahase aje anichukue hapa ninaumwa. Maisha yangu ni magumu. Sijui nifanye nini. Kwa hiyo watu walipiga simu wengi wakapiga simu kipindi kikaisha. Kipindi kilivyoisha wakanambia ah, kwa kuwa tumekutangaza na wewe umejitangaza. Kaa hapa lala hapa kwanza kwenye kiti hicho. Pengine wanaweza katokea watu wakaja sasa wakaja kukuona na kukupa pole na kukusaidia. Kwa hiyo nikawa nimelala pale. Sasa nikiwa usingizini yani usingizi ulinipitia. Nikasikia mkaka anaongea. Anasema, "Huyo dada yuko wapi ambaye alikuwa anaongea?" Akaambia, "Huyo hapa." Sasa mimi ndo nikashtuka nimelala. Akanasema, "Huyo ndo huyo ndo ndo alikuwa akiongea." Eh ndo huyu alikuwa akiongea kana eh akasema kwanza mnamuona alivyolala hivi ameweka alama za kifo kabisa alama za kifo sasa mimi ndo nikashtuka sasa nikafungua macho nimuone vizuri alama za kifo mnaona ameweka alama sasa nilikuwa ni sio nimelala vipi kwa hivi kwa kweli yani mimi nimekuja nimchukue huyu dada anasema siogopi jini siogopi shetani siogopi chochote hapo mimi sijazungumza naye kitu anasema tu mwenye mimi siogopi shetani siogopi mchawi siogopi mwanga siogopi chochote mimi nataka nimchukue huyu dada nikamtibie lakini mimi sina mke nataka mtu ni watangazaji mmoja atoke tuende naye mpaka nyumbani kwangu nikamtibie kuna dawa zingine zitakuwa atakidi afanyiwe na mwanamke mimi sitoweza kumfanyia kiwa hapo yani nilikuwa sipati hata mkojo ule mkojo kwenda kukojoa hii ulikuwa unatoka kwa shida sijui ni kitu gani kwa kinazuia yani tumbo linaniuma ikienda chooni mkojo unakuwa utoki 
kwa kweli baadaye wakasema sasa mtangazaji hapa hakuna ambaye atatoka labda tuingie kipindini tena tuseme jamani kama kuna mtu atajitokeza kwenda kumsaidia huyu dada kweli wale wadada wakatoka wakaingia redioni tena wakasema jamani ametokea mtu wa kwenda kum, kumtibu ila anatakiwa mtu wa kwenda kukaa naye kumsaidia dawa zingine kumfulia kwa sababu huyu mtu hana hana mke akoja kidada fulani kikapiga simu akasema mimi nakuja kweli tukakisubiri dakika kadhaa tu kikawa kimekuja kitoki kidada tu tukaongozana sasa kuendelea kwa huko kwa huyo mganga sasa alikuwa ni mganga wa kienyeji sasa wakati tunaelekea tunafika nyumbani kwake akasema nilivyoshuka tu akasema nimeshuka kwenye gari nimefika hapo nyumbani kwake akasema wewe itabidi uingie kinyume nyume basi nikaingia kinyume nyume na gongo langu naingia kinyume nyume kinyume nyume mpaka nimefika hapo alipokuwa amepanga me, mwenyewe kwenda kukaa nikakaa hapo nilipokaa nilikutana na chumba ambacho cha uganga na chumba kilikuwa kimepigwa rangi nyeupe nyeupe kabisa yani nilifu, yani nikajikuta moyo wangu umependa ile rangi nyeupe nikasikia amani ghafla nikawa sasa nimelala hapo chini usingizi ukaja mzito nikalala pale ghafla tu kashangaa nimemwagiwa kama maji 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 ya baridi nikashtuka akanambia kunywa hichi ki, kifuniko cha soda akanambia kunywa nikanywa akanipa nikanywa kama mara mbili pale pale nikaanza kusikia mkojo nikaenda chooni mkojo unatoka kwa shida akanambia Nivo rudi akanambia kinachokuuma wewe unakijua nikamwambia mimi sikijui ila nataka mimi ninachotaka unitibie nipone akanambia mimi siwezi kukutibu bila kumuita huyu mtu aliyekufanyia hivi uko tayari tumuite nikamwambia tumuitaje akanambia sio kazi yako wewe kubali kwamba ndio tumuite nikamwambia niko tayari mimi natetea roho yangu Nakumbuka ilikuwa ni mida saa tano tano hivi tumefika kwake mida saa sita. Akanambia tabidi uvue nguo zote. Tuanze huduma ya kwanza. Nikavua kweli nguo zote maana nataka roho yangu nikavua nguo zote. Nikachanjwa machale. Yaani kama nitafungua tumbo langu Mungu ndo ajuae. Nikachanjwa 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 nikachanjwa. Yaani sio 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 chale maana ni kunikata kabisa. Kwa sababu yani nilikuwa nasikia yani sijui ni wembe mti. Yaani yeye anakata kata kama katakata nyama vile. Mwili wangu wote umevuja damu. Akanipaka madawa yanauma, yanawasha yanauma. Akanambia yani hii ndo ndo kinga ya kwanza kuonana na huyo mchawi na chakula chako hichi hapa hichi chakula hakina chumvi hakina nini kimepikwa na madawa nikaanza kula nikikauka kidogo napakwa madawa nikikauka kidogo napakwa madawa huko anasoma mwenye Qur'ani kitabu akanambia mimi naweza kusoma mpaka hii unaona ujua dari dari ikaachana hii ikapasuka na ukatokea mlango wa kutoka kambi kwa kwa jili gani akasema ndivyo Mungu alivyonipa kipaji hicho haya lakini mimi nataka roho yangu kakaangu kwa hiyo kaendelea vile kaendelea vile mpaka usiku ulipofika mida saa nane usiku nakumbuka saa nane akaja kuniamsha akanambia inuka mtu wako ameshafika akapewa kaniki nyeusi nikavaa rubega nikatoka yani nilipata ujasiri nilikuwa ni mtu wa kwanza nyumbani kwake ukitoka mlangoni kuna kigeti nikatoka mbele kuna kuna mti mkubwa alafu kuna miti miti kama ameweka kama vile wateja wake kama maskani fulani nilipotoka niliona mtu kavaa nguo nyeupe mm. kajifunika mpaka miguu hivi mm. yani namuona uso tu uso wake kama unameremeta hivi nilipotizama hivi nilirudi nyuma akanambia umeona nini nikamwambia nimeona mtu umeona mtu we Niona mtu umemjua nikamwambia yeye nimemjua umemjua hebu mtizame tena yani nitizame hivi macho yanawaka macho yanawaka hapo yeah. ya huyo huyo mtu ambaye nilimuona yeah. alafu hapo alipokaa yeye hivi hapo ka hapo kumelala kitu kikubwa yani kama futi hivi cheupe mm. yani sioni urefu mwisho wake siuoni mm. naona ni kinene kiko juu alafu kimefungwa kama maiti yeah. Kine kirefu sioni mwisho 
sio ni mwanzo yeye ndo amekaa pale hivi halafu yani kuna vitu vingi vingi kwenye ukuta naona man... yani vitu vya ajabu yani nilikuwa naona nimeona ma... yani kwenye ukuta niliona ngombe lakini ngombe kagandana na ukuta huko mm. kwenye sura ni ngombe lakini huko mwili mwili naona kama wa binadamu yani nilikuwa naona vitu yani ndugu yangu hata kuelezea ndio tuelezee hey. kuna nyama fulani hivi wanaitwa komba yani walikuja wakajitupa yani wanajitupa hapo chini ya miguu yangu pale nilipokuwa nimesimama mimi mm. wanajitupa yani niona vitu yani ni vitu vya ajabu mara vitu vingi ambavyo nilikuwa na kunguru nilikuwa naona yani vitu ambavyo alikuja navyo yeye Nani. kama wanyama huyo mtu ambao niliambiwa ameshafika mm. kwa hiyo niliona vitu vingi ndege wa ajabu kom, komba bundi vyote niliviona mm. yeye alivuniuliza umeona anilimwambia yeye nimeona akaniambia rudi nyuma mimi nilirudi nyuma nikakaa pale pembeni yeye akaenda mpaka pale alipokuepo yule mtu nilipoisikia sauti wakawa nalumbana na yule jini yule jina anamwambia yule kaka kwa nini unaniharibia kazi yangu mtu wako yule na yule kaka akajibu we mtu wako baada ya hapo lugha wakawa naongea lugha lakini mimi sijaielewa lugha gani Mm. Kwa hiyo pale mimi nikawa sasa natetemeka. Yaani mpaka mkojo ulinitoka hapo kwa kutetemeka. Mm. Mungu wangu, nitapona mimi na sehemu na unijiuliza. Wao wakaongea wakaongea akarudi yule kaka. Yule kaka akasemaje? Yule bwana amesema anachotaka yeye anataka umpe unga wa unga wa ndere. Kaambia unga wa ndere ndo nini? Ndere. 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 Alivoniambia yule kaka. Ndere ndele. Ndere. Ndere alinilivosikia mimi mm-hmm. ndere mm-hmm. nikamwambia eh unga wa ndere ndo nini mm-hmm. akanambia huo unga unauzwa laki nane thamani yake mm-hmm. kwa hiyo umpe laki nane au umpe huo unga wa ndere mm-hmm. nikamwambia mimi sijui na hiyo hiyo hela mimi hapa sina mm-hmm. sasa tunafanyaje nikamwambia mimi sielewi kaka nisaidie ni tetero yangu tu wakarudi tena pale wakalumbana wakalumbana alivyorudi akanambia tuingie ndani tukaingia ndani tukamwacha nje tukamwacha pale nje mm. tukakaa mimi na yeye akanambia akashaondoka ila sasa sikiliza ndugu yangu nikwambie nikamwambia niambie kaka anaambia mimi sasa hivi nakamwambia mimi nakutegemea wewe sasa hivi uniokoe roho yangu anambia hapa namtegemea Mungu mimi namuomba Mungu kaambia sawa akanambia lakini mimi jambo lingine la kukufla, kufanya nataka niende huko alikokupeleka mm. kama jina lako lipo mimi sitaweza kukusaidia kama halipo mm. nitakusaidia nikamwambia sasa huko wewe utakujuaje mm. aambia sio kazi yako lakini huu unga wa ndere lazima upatikane mm. na utapatikana vipi tutarudi kule kwenye redio ukatukaombe tena kwa sababu dawa amesema atatoa yeye kesho yake asubuhi ameamka akasema ndo naenda hivyo niombe kwa sababu huku pia kuna serikali kama huku itabidi nianzie kwa mwa, kwa mwenyekiti nitoke niende siku kwa nikaambia mbona mimi sielewa akanambia utaelewa mm. akatoka akaenda kaniacha hapo nisikula Mm. Yaani mimi nilikuwa nikulia atakuja na jibu gani. Mm. Kwa hiyo alivyoondoka alivyorudi akanambia umekula. Nikamwambia mimi kwa kweli kaka yangu nakusubiria wewe. Utakuja na jibu gani? Anaambia mimi hiyo sinikere kula kwanza chakula. Kwa hiyo akapika ile mdada kama amepika chakula tukala. Akanambia kesi yako wewe ni nzito sana ila jina halipo. Mm. Kwa nini jina lako halipo? Ni kwamba mzimu wako ni mkali mno na nyota yako wewe ni nyota ambayo umepewa na Mungu sikujaopewa na mwanadamu. Mm. Nyota yako ndio unakusaidia, mzimu wako ndio unakusaidia. Je, katika kulala katika shida zote hizo unazo zipitia, uliwahi kuota ndoto gani kuhusu familia yako ama uliwahi kumuota nani kwenye familia yako? Nikamwambia niliwahi kumuota bibi yangu mzaa mama analia namwambia mimi nimelala namwambia bibi nisaidie naumwa bibi yangu akawa analia machozi 
hakunigusa lakini huyu mtu alishakufa akanambia kweli huyu bibi yako alikuwa na mzimu mzimu huu ndio umekutetea wewe mzimu huu ndio umeubeba wewe mzimu huu unakulinda wewe ila kufa hufi ila utateseka na utakufa kwa hadi ya Mungu sio ya shetani yeye mwenye shetani si alikupenda kwa sababu ya, ya, ya nyota yako. Kwa hiyo nyota uliyopewa na Mungu yeye hawezi kujakao na niambia. Nyota uliyopewa na Mungu hawezi kuishusha. Na ukisikia kaishusha lakini mlango wa Mungu bado uko wazi. Mm. Sasa mbona unanipa matumaini lakini bado naumwa? Mm. Nakanambia mimi nime, nimeona na nimeambiwa kwamba nisikupe tiba ya aina yoyote. Nitakupa tu kinga ya kukufanya tu upate nguvu ili uende kwenu ukafanye matambiko. Mm. Kweli akawa amenise amefanya fanya madawa pale kama wiki moja. Tukaenda kule redioni, tuka nikasaidiwa. Kusaidiwa zikawa zimepatikana pesa kidogo. Akanambia mimi ni zingine nitaongezea. Kwa hiyo sikujua kama ni kweli alitaka pesa au ilikuwa ni kiini macho. Mm. Sababu siamini kwamba yeye alitaka pesa kwangu kati yeye alikuwa na maisha mazuri. Nika nikawa najiuliza, kweli huyo jini atake pesa? Na kati yeye ndo mwenye pesa ni kitu ambacho nilikuwa najiuliza. Ah mkaenda kutafuta zile 800 hmm. za unga wa ndeo. Kwa hiyo tulivyofika pale hazikutimia ama zilitiwa sababu zingine watu walikuwa wakileta misaada walikuwa wanafikia mikono mwake. Hmm. Kwa hiyo yeye akasema mimi sasa hivi ghafla tu baada kukamilika zile pesa akani, akaanza kunitumia yule mganga. Akanibadilikia akawa semi na mimi niko kwake akanuna kasa sasa mbona huyu ananuna mm. itafanyaje akanambia unajua nini mimi sasa hivi siwezi kukutibia tena kwa cha msingi chukua hii hapa pesa uende kwenu kesi yeah. hiyo ilikuwa ni laki nne kwa hiyo nikatoka pale sababu za kushinda kukutibia hakunieleza akasema kwamba yeye mzimu wangu mimi ni mkali na mzimu wangu umemkataza yeye kufanya dawa kunipa dawa ya aina yoyote kinachotakiwa mimi niende nyumbani kwetu kama ni matambiko kama ni dawa nikafanyie kwetu kwa hiyo dawa ya kwanza ambayo yeye ameiona niende kwenye kaburi la mama yangu nikafanye tambiko la kondoo mweusi mwenye baka jeupe usoni mm. ndio alivyonieleza kwa hiyo kifika singida fanya tambiko la kondoo mweupe kondoo mweusi mwenye baka jeupe usoni mm. <laughs> nikasikiria kwa Yaani nikifika yani ndo naondoka pale kwake. Mm. Kwa hiyo nikaanza kufikiria nita nani ataenda kunifanyia? Mm. Nyumbani kule sina mzazi. Nafanyaje? Kwa hiyo nikaanza safari sasa kwenda nyumbani nikaanza kufikiria nani ataenda kunifanyia matambiko haya. Kama nilivyokuongea kule nyuma kwamba niliongea maneno kama ya laana kipindi cha nyuma kwamba aliyepata alie hii mifugo, hii mifugo ife na walioitafuta pia afe. Kwa hiyo baba alikufa kwa ugonjwa wa figo na mifugo yote iliteketea nikaanza kuwaza nani ataenda kunifanyia haya matambiko nikaanza safari hivyo hivyo nyumbani paka nilipofika nyumbani nikafikia kwa mdogo wangu wa kike mdogo wangu akanipokea kunipokea yani siku ambayo ninafika siku lala yani kulikuwa kuna vitisho vya hali ya juu kwenye nyumba. Yaani nimelala kabisa kwa mdogo wangu kwenye kitanda, lakini huku huku kwenye kichwa nimesimamiwa na watu. Hmm? Nilikuwa nimesimamiwa na waona mimi watu. Kimibia. Nimefika pale kwa mdogo wangu, yani nimelala usiku tumelala, lakini mimi ninaona watu wamesimama nyuma yani kwenye kichwa. Nilikuku niko lala kitandani eh, wamesimama. Kwa walikuwa wawili mm. wamevaa nguo nyekundu wame wa jinsia ya kike na kiume mm. wamesimama sasa nataka kumweleza mdogo wangu kwamba naona hivi kama kitu kinanifunga alafu juu ya bati kuna vishindo mpaka mdogo wangu akahamaki eh yani wewe unaumwa lakini unaona umekuja umeona mbona leo vikuko hivi watoto wake wanalia yani ikawa tafurani na muhisi sasa kwamba huyu mdogo wangu amechukia. Mm. Kaanza sasa kunilaumu. Wewe umeenda Zanzibar, bado sijamweleza chochote kama mimi mdogo wangu nilifunga ndoa hivi na hivi na hivi. Sijamweleza chochote. Namwambia tu ninaumwa. Mm. Yeye mwenyewe akaanza kuniambia, wewe ume, ume, umeenda Zanzibar huko utakuwa umekutana na majini, unaona sasa unapoteseka, umebadilisha dini, cha msingi cha kukusaidia mimi uende kwenye maombi lakini mimi cha msaada mwingine mimi sina. Anaongea hivyo mimi naona kama ananichafua tu. Kwenye maombi 
Yaani badala niambie mkuna mganga nipeleke mimi yeye anaanza kuniambia masala ya maombi naona kama ananichafua. Asubuhi kumekucha yani amenuna. Nikasema sasa mimi nifanyeje mdogo wangu amenuna hivi. Tukakaa pale kama wiki hivyo hivyo. Tunapekeshana hivyo hivyo mimi naumwa nafanya hivi na naumwa. Mwisho akanuna kabisa na chakula kawa haspiki juu yangu. Akipika anaita watoto wake wanakula. Mdogo wangu kabisa mama mmoja. Nasema Mungu wangu unafanyaje mimi hapa? Vishindo vinaendelea usiku mbili. Eh, vishindo vinaendelea juu ya bati. Siku hiyo nikaamka nikasema sasa mimi hapa sina wa kunisaidia, sina wa kuniuliza nafanyaje? Nikamuita bodaboda na bodaboda pale nikamwambia bodaboda naomba unichukue nipeleke center kuna sehemu naita center kwa madukani. Kabla nipeleke huko nikatafuta chakula nile maana mkahawa huko kwetu niliko nyenye hamna. Paka ufike center kule ndo kuna mikahawa. Kwa hiyo nikao nimetoka pale nikaenda mpaka akanishusha pale kwenye huo mkahawa. Yaani kama Mungu tu alikuwa ananipeleka ama shetani sielewi. Nilivoshuka nikaingia kwenye huo mkahawa. Nikamkuta mdada anauza chakula. Nikamwambia naomba chai na chai na maandazi akanipa. Sasa nikiwa ninakula machozi yananitoka. Nawaza. Kama nikufa basi nife. Kuliko hivi kuteseka na nimeshafika kwetu. Bora nife kuliko hivi ninavyoteseka hivi sasa naenda wapi mdogo wangu hanitaki na mimi ninaumwa hapa nilipo natamani hata nilale lakini ninaumwa naenda wapi basi yule dada kuniona mbona unalia kaambia dada ninaumwa ninaumwa kanambia kweli nikikutizama unaumwa ila nisubiri hapo hapo akatoka yule dada kutoka kakaa huko na mimi nikasema siondoke sijamlipa hata yeye nikasema nitakaa hapa pengine atakuja na heri basi kumekaa akaja na mkaka mmoja hivi huyo mkaka akaja mpaka pale ndio huyu akaingia ndani kwenye hoteli akamwambia yule dada ndio huyu eh ndio huyu leo nitia eh ndio huyu dada mwenyewe ah bwana mtu mwenyewe anaonekana shakufa kabisa yani alivyoongea vile mimi tayari na mimi nalia Yaani nilikuwa nalia nsimu. Hapo umeniacha kwanza mm-hmm. ukiwa kwenye huo mgahao na udai mm-hmm. ulikuwa pale unakula mm-hmm. ni ndani ya siku hiyo hiyo au ndani ya siku siku hiyo hiyo. Alafu ikawaje? Yule muuzaji aliondoka akanambia nisubirie na kuja. Mm-hmm. Kwa hiyo alivyoondoka yule mdada akaja na mbaba mwingine. Mm-hmm. Kumbe yule mbaba alikuwa ni mganga. Mm-hmm. Kwa hiyo alivyokuja pale akamwambia Naona alienda kumweleza kwamba kuna mdada anaumwa kaja hoteli ni kwangu hivi na hivi. Mm. Kwa hiyo alipokuja wote yule baba akaniangalia akanambia akamwambia yule dada, "Kwa hiyo mtu mwenyewe leo niitia ndo huyu?" Akamwambia, "Eh ndo huyu dada watu anau analia, yani mpaka nimeshikwa uchungu. Kama unaweza msaidie kaka yangu." Kaza mbona mtu mwenyewe naona kesha kufa kabisa? Kwa kweli niliposikia kauli ile niliumia nikazidi kulia. Akanambia, "Hebu fanya hivi mikono yako." Nikaa nimefanya hivi. Nikaa nimeweka tu hivi ananiangalia akaniambia ah sawa akakaa eh akaanza kumweleza akaniambia mimi sitaki unisomee gazeti lako mimi ndo nikusomee gazeti lako kwa mimi nikawa nimenyamaza akaniambia ulipotoka Zanzibar umetoka kwa mganga na huko Zanzibar unaona uliishi na mtu lakini huyo mtu sio mtu wa kawaida na huyu mganga amekwambia ufanye matambiko na ndo umekuja na hapa nyumbani umefika na mdogo wako amekufukuza kwa nini amekufukuza mdogo wako nikamwambia mimi sielewi amenifukuza akaniambia kitu ulichopandikizwa sio mdogo wako tu yani mtu yeyote yule asikutake urudi kwa yule yule kiumbe ambaye alikuwa hmm. lakini binadamu akawaida si rahisi kukutaka wewe tuombe Mungu akaita boda boda pale akamwambia nenda naye mpaka kwa mdogo wake akachukue nguo zake umlete nyumbani nasema Mungu wangu Mungu nisaidie kwa hiyo nikaondoka pale mimi mpaka kwa mdogo wangu na boda boda ile kufika pale nikachukua mabegi yangu yani mdogo wangu hata kuniuliza hata ile kusisimka kusema dada unaenda wapi unaumwa hamna kimya yani kimbo kwanza anafurahi kwao nikachukua mizigo yangu nikahamia tena mara ya pili kwa mganga ikaanza tena maisha mapya tena kwa mganga hapo kwa mganga sasa he. mganga yule alikuwa na mke akamwita mke sasa ni cha ajabu ulivyofika pale huyo mganga mkewe 
mke wake nimesoma naye mimi darasa moja hmm? nimesoma naye darasa moja mwanzo unaenda ukumkuti yani mwanzo tumekutume pale hoteli ah. hoteli sasa nafika kwa mganga mkewe hmm. ni mtu ambaye nimesoma naye darasa moja hmm. eh, kwa kweli alivoniona kwanza he akafurahi na mimi nikafurahi nikasema eh Mungu wangu nimefika mikono salama. Huyu ni wa darasa langu kabisa nimesoma naye. Kwa hiyo kaanza tukaanza story sasa za, za kusoma, za kuwapi ndienda. Yeye pia amekusibu. Kumbe mnajuana, akamwambia eh hey, mnajuana vipi? Akamwambia mume wake huyu ni mimi wa darasa langu kabisa nimesoma naye. Mm. Yaani kawa sasa kama ndio wa darasa lako msaidie kwa moyo mmoja mm. anaumwa kwa kweli kufika hali pale hali ilianza ku, 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 ku change. nirudi nyuma kidogo nilisahau kitu mm. nikiwa kwa mganga kule na kumbuka niliongea kwamba mkojo ulikuwa hutoki Zanzibar eh sasa nikiwa pale Zanzibar mganga alianiambia wewe wa huku Zanzibar narudi nyuma mm. mganga anaambia kwanza huduma ya kwanza kitu ambacho kinazuia mkojo tukitoe Mm. upo tayari naomba unakitoaje akamwambia tunataka tukitoe kwa mkono mm. kwa hiyo inabidi kama unavyoona mtu anaenda leba anazaa anazalishwa na wewe itabidi ufanye hivyo mimi sina shida na mwili wako mimi na shida tuokoe roho yako kwa kweli kakaangu yani nikikumbuka ikabidi sasa akasema bila ni sikulazimishi kama uko tayari mimi nimejitolea hapo alikuwa bado ndo hajaninunua najaanza kununa. Mm. Kwa hiyo nikamwambia sawa. Kwa hiyo akafunga mlango. Akaniambia vua nguo zote. Kama unavyo uliwahi kwenda leba wewe kadhaa, nikamwambia ndio. Basi fanya hivyo hivyo. Kwa kweli nilikaa uchi. Aliingiza mkono kwenye sehemu zangu za siri. Yaani nilisikia tu ile kitu pu. Kakikamata. Mm. Akatoa, kutoa hivi alitoa ndege. Eh? ndege kabisa na manyoya ana hema kabisa akanambia mzigo wako huu hapa akamweka chini nikainuka nilikuwa nimelala hivi chini niliinuka ndege kabisa na manyoya aina gani ya ndege wale ndege wale wadogo wadogo wanaopendaga kulia chui chui wanaingia kwenye miti wadogo wadogo wale mm. ndege yule ndo ame, alikuwa ameziba kwamba nisitoke mkojo mimi mm. kwa yule ndege akatolewa mm-hmm. kwa hiyo nikiwa pale kwa mganga ndio mdada ambaye nimesoma naye huduma ya kwanza tumalizia bure ndege alivotolewa kwa hiyo kaanza kupata haja mm. ndogo au mm. nilivotolewa ndege yule ndio nikaanza kupata mkojo vizuri ndege akaenda ndege yule alinia yeye mwenyewe mganga akasema hii kazi aliyekutilia yule ndege nitadili naye mimi mm. isiyo kazi yako kwa hiyo alikompeleka na sikujua alimpeleka wapi mm. kama alikufa niliona tu kawekwa kwenye chungu mm. akafunikwa mm na kitambaa cheupe na cheusi na, che, na chekundu vitambaa vitatu mm. na chungu kwa hiyo kilichoendelea pale mimi sikujua kimi amefanywa nini yule ndege mm-hmm. mm-hmm. kwa hiyo tukiwa pale Singida ile mdada akawa sasa yani nilikuwa sipati choo choo kile yani choo kama cha binadamu yani nilikuwa ni mtu wa kuharisha tu sasa mm. usiku yule dada ananiambia wewe usijali kwa kweli akawa sasa na anaingiza ndoo anaambia wewe fanya kila kitu kwenye ndoo mimi nitaenda kumwaga mm. yani ninaumwa kwa kweli yule mbaba akanipambania sana 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 uwezo wake kipindi hicho nilikuwa ndo naamini hivyo kwa hiyo akawa amefanya ya kukea nayo ya jua nilikaa mwezi mzima mm. kiwa pale sasa huyo mdada hajawahi kuzaa na huyo mganga na huyo mganga hana mtoto ila ule binti ana mtoto sehemu nyingine aliolewa akaachika na watoto kwingine mm. ila na huyo mume hajapata mtoto mm. yani yule mume yule mganga alichokuja kunigeuka na yeye mm. he yani sili semeje mm. siku hiyo akaja akanambia nahitaji dawa ambayo dawa hii tunaifanya kabla ya huyu kondoo Mm. Kwanza ndo nakusafisha ili nyota yako ilishavurugwa nirudishe ili ukakubalike hata kwa wazazi wako waliobakia kwa ndugu zako waliokubakia. Kaambia sawa nisaidie lakini hii dawa inabidi iingizwe kwenye sehemu za siri na kitu kitakachotumika ni ume wangu mimi mwili wangu. 
kwa kweli nikamwambia hiyo siwezi huwezi kwa hiyo mimi mjinga nilie kufata kwenye hoteli pale ningekuacha ufe akaanza kuona nijaribu akaongea maneno yani yale ya kujua kabisa huyu mtu amekasirika mm. ngasema Mungu wangu nisije nikaongezewa tena kwamba ni anaweza nimeshakataa akafanya yake tena itakuwa mtu gani kesho yake asubuhi nakumbuka ilikuwa saa kumi na moja akagonga kule nilikokuwa nalala mimi akafungua mlango kama hapo kuna chumba nje ambacho chumba cha wagonjwa wakifika wanawalalaga pale kwao na mimi nilifikia hapo kwenye hicho chumba akafungua mlango akanambia tunataka tutengeneze dawa nikamwambia sawa lakini kaka dawa hii mimi sikubali akanambia ulikuja kwangu kunijaribu kaambia hapana kwa hiyo fata masharti yangu ninayotaka sikuwa na jinsi kwa hiyo alifanya yeye mwenyewe anavyojua kwa kweli mimi nilikuwa nalia tu mke wake kule kalala akijua kwamba mume wake anafanya dawa mm. kwa alifanya yeye mwenyewe alivyotamani yeye mwenyewe alivyoamua akanambia kwamba dawa tayari tumesha itengeneza lakini masharti nisije nikamwambia mke wangu nikija kusikia utanijua mimi nani kwa hiyo asubuhi yake niliamka sina amani mpaka yule mwanamke anapona leo dada huna amani mbona leo darasa wangu huna amani kwa nini utapona lakini siri ile kwepo haijui natamani nimwambie nasema nikimwambia nitaharibu jinsi yanavyonisaidia hivi paka kinyesi changu anazoa leo mume wako anakuja kunifanyia hivyo kweli ni badala ya dawa naona nilimchukia sana yule baba kwa hiyo baada ya kuniona mimi nimekasirika sina amani akanambia naomba tukachimbe dawa mimi na wewe tukatoka mpaka sehemu mbali kidogo lakini sio mbali ya hivyo ila ni mitaani taani lakini kuna sehemu za makaburi hmm. tukaenda mpaka pale makaburini tukakuta makaburi manne yamejitenga sehemu yake hmm. tukasimama pale amenishika mkono yu. yani kama vile ana hasira na mimi akasimama akanambia nisikilize kwa makini nikamwambia nakusikiliza unanisikia tena uniazime masikio yako nikamwambia nakusikia kaka yangu unawaona hawa waliolala hapa nikamwambia nawaona akaanza huyu unayemuona hapa ni mwenyekiti wa kijiji huyu naibu wake huyu katibu huyu aliyeniuzia kiwanja kile pale mnapofu nipo watu wangapi hao wanne hawa walijifanya viherehere waliniuzia kiwanja huyu muuzaji aliyoniuzia kiwanja alijifanya yeye mtapeli akaungana njama na mwenyekiti na katibu wake na msaidizi wake wakataka kunizulumu lakini kwa kuwaonyesha kwamba mimi naweza leo wamelala hapa je na we unataka uungane nao uje ulale hapa Hmm. Na we unataka ungane nao uje ulale hapa. Kweli yani nijikuta tu niko chini na Lia. Nikamwambia hapana, mimi sikujia hilo kwako. Pako nifikishe hapa. Basi kama hutaki hivyo, ole wako ni kuone. Unasikitika, una huzuni. Utakuja ungane nao hapa. Hapa hapa u, nataka nyumbani kwangu uonyeshe furaha na sio huzuni kweli nilirudi japo nina huzuni lakini nilikuwa nalazimisha furaha ili yule mwanamke tu asielewe kitu gani ambacho mume wake amenifanyia kwa hiyo niliendelea kukaa pale niliendelea kukaa pale lakini unajua huzuni ni huzuni haijifichi kila nikikaa akiniona sina huzuni tunarudi tena mke wake mara anakuwa anaondoka anaenda kwa ukulima kwa anakuwa analimisha huko kipindicho nilienda nilikuwa nilikuwa chamasika masika anaenda kwa tunabaki mimi na yeye akanambia wewe hivi wewe mfano kama mimi nikitaka ukae hapa uwe mke wangu utanizuia hata huyo mke wangu hanizuii nikisema wewe huwezi kurudi Zanzibar huwezi huna jeuria kunikataa mimi ila mimi sijataka iwe hivyo ulichokifanya ni dawa wewe unaamini kwamba ni nini basi nikawa sasa na jalazimisha hivyo furaha hivyo hivyo na lazimisha na lazimisha paka hatimaye dawa ikaisha mwenyewe alivyodai akanambia sasa hivi nafikiri tumefika kiwango kizuri 
lakini bado ninaumwa yeye anasema ni kizuri lakini mimi bado naona bado mwili wangu huko sawa akanambia dawa iliyobakia sasa hivi hapa ni kwenda kufanya tambiko kwenu sasa kwetu atanifanyia nani akanambia nataka suna baba zako wadogo nikamwambia baba mdogo yupo lakini sio kuzaliwa na baba yangu ni babangu wa kambo ni mdogo wake akanambia huyo huyo atafanya haya lakini sasa tunakwenda chukua dawa hii hapa akanipa kizizi fulani akanambia kitafune paka tunafika tukakodisha boda boda tukakaa watu watatu boda boda na mimi na yeye paka pale nyumbani kwa hiyo mdogo wake baba yangu akamba tulipofika pale nikamwambia baba mimi nimekuja ninaumwa lakini nimefikia sehemu fulani kwa mdogo wangu lakini mdogo wangu ananifukuza lakini yule baba amenipokea ila kuna tambiko linatakiwa lifanywe kwa mama yangu mzazi kwenye kaburi lake na anayetakiwa kondoo mweusi mwenye baka jeupe usoni na mimi jinsi ya kumpata sina baba yangu naomba unisaidie nikawa nimeelezwa jinsi ya kuzungumza na mimi nikafika nikazungumza vile vile huko natafuna hicho kizizi alichoniamba alichonipa akasema baba akasema kondoo kondoo yupo kondoo yupo hebu niende kamuone kama anafaa yule mganga kainuka akaenda paka kwenye zizi la ile kondoo akaenda akamwambia huyu hapa anafaa huyu hapa anafaa baba akasema ndio anafaa anafaa huyo yeye anafaa lakini nataka unipe hela akamwambia baba shilingi ngapi kanambia nipe 30 ile nikamtizama yule mganga kanambia mpe nikazitoa 30 nikampa akasema ni vizuri sana kwa sababu huyu kondoo hatakiwi ku, hatakiwi ku kuuliwa nyama peke yake natakiwa iwepo na, na, na pombe ya kienyeji na hiyo pombe ni mdogo wako amekoroga ame pombe mdogo wako kesho ana pombe kwa hiyo ni vizuri sana kesho lingefanyika kesho sababu pombe ya, ya hapa hapa nyumbani ipo haitaki toke toke nyumba ya nyumba ya ukoo ukoo wa mbali lakini ya hapa hapa kwa hiyo nabidi ununue ununue shinga ununue madebe mawili yani yale majaba yale Majaba mawili nunua shilingi ngapi kila jaba kila jaba 2500 25 eh majaba mawili 50 lakini kwa wewe toa shilingi 40 nikamtizama mganga mganga ndio mpe kampa kesho sasa ndo dawa kabidi sasa nikaambia baba akaule baba akanambia nabaki wewe mganga akanambia nabidi wewe ubaki hapa mimi nitakuja asubuhi sana hapa dawa inafanyika kujioni kaambia sawa basi jioni kweli mganga akaja asubuhi mimi nikalala pale asubuhi akaja na dawa na dawa zake akamwambia baba twende tukatafute kuni za kupikia huyo kondoo akatoka ka, mganga akaniita mimi akanambia tunaondoka mimi na baba yako sasa ninacho nitakachokupa ukifanya wala wako kisipo kifanya uje tunakuacha hapa maiti eh akanambia hii dawa izungushe nyumba nzima ndani na nje kweli wakao ameondoka mimi nikafanya vile nilivyokuwa nimeambiwa nikafanya vile nazungushana yani naninyiza yani dawa ya, ya yani kama unga unga nafanya yani nyundani na nje mm. nafu naongea maneno amenifundisha niongee kwamba nafunga nafunga nyumba hii mchawi yote asi asiharibu nikafanya vile alivyokuwa ananielekeza tuambie vile alivyokuelekeza vile kwamba eh, kwa ninafunga hii nyumba tambiko langu ninalolifanya lisingiwe na dosari aina yoyote yeyote atakaye kuja kulifanya dosari afe yeyote atakaye jaribu kunipinga mimi tambiko hili afe yani nilikuwa na hapa vitu kama hivyo kwa hiyo nikafanya ile dawa kufanya walivyo rudi dawa ikawa ime akanilizwa umefanya nikamwambia yeye nimefanya haya tukafanya tukamaliza tukaenda tukachinja kondoo kwenye kaburi la mama likaja mm. akapikwa nyama pale zikachemshwa pale mm. masharti yake nikaambiwa asili siliwe na watu wasile na chumvi wala zisichemshwe na chumvi sichemshwe tu na watu wasitafune mifupa mm. lakini hao ndugu zangu ambao walihudhuria pale mm. walikula na chumvi wakala na mifupa wa masharti mengine kwamba mbwa asijakala mfupa wale ndugu zangu wakawapa mbwa mifupa kwa hiyo wale yule mganga akasema hivi walikuwa wanafanya siri 
kwamba wamekuwa na kula nyama kumbe na chumvi wanabana. Baba mganga akasema hivi nyinyi na uwaulize, huyu ni ndugu yenu sio ndugu yenu, ni ndugu yetu. Kwa nini mnakula nyama na chumvi? Kwa nini mnatupia mbwa mifupa? Eh? Unamtaka kweli nyinyi huyu ndugu yenu wakanyamaza kimya. Tabia hiyo sio nzuri. Mmeshaharibu kila kitu. Mmesha kiharibu. Kwa hiyo Meamua kufanya hivyo litakalo wakuta mtajua wenyewe mm. wakaomba msamaha pale kuomba msamaha siji kama aliwasamehe siji likuaje basi tukaendelea tukamaliza mganga kanambia haina haja alikuwa abaki hapa kwenu lakini kwa mambo ambayo mmeyaonyesha ni heri nirudi naye tu kwangu kwa hiyo tukaikaja boda boda nikapakiwa na bado nimepakwa yale mavi ya kondoo mwili mzima nilienda na rubega huko nimepakwa na mavi ya kondoo mambo mengine alienda kumalizikia kwake kwa mganga kwa mganga akasema ndugu zako wamesha kuharibia lakini simu utumombe Mungu ila haijaishi hapo mimi roho yangu bado haija nini hijasamehe ila kuna tambiko lingine linatakiwa kufanyika la, la mbuzi mbuzi huyu mbuzi huyu ni wa uganga kwa sababu ninaona hapa babu yako alikuwa ni mganga nikamwambia babu yangu hajawahi kuwa mganga akanambia mimi ndo ninaona hivyo yani ile mradi tu mashaka basi akanambia inabidi uende Zanzibar Zanzibar uende ukatafute hela ya mbuzi mweusi upate hela ya mbuzi uje ukija hapa tutakuja kufanya tambiko hilo la mbuzi akamwambia sawa kwa hiyo nikakaa kaa pale safari kule nikawa akasema sasa hivi nakuona unafadhali kaambia sawa nenda nakubariki nenda kaanza safari sasa ya kurudi Zanzibar tena kwa mara ya pili mara ya tatu nikarudi sasa kurudi kaanza safari nikafikia tena kwa yule yule mganga aliyeniambia kwamba nenda kafanye tambiko ila hivi japo kwa alikuwa amenuna mimi nikawa nimefikia pale pale nikamwambia nimefanya yule ulivoniambia lakini bado ninaumwa akanambia haya mambo waga hayaishi haraka haraka wewe kazana tu nikamwambia sasa nimeambiwa nifanye tambiko lingine la mbuzi akanambia yeye na mimi nimeliona sasa mbona mambo yanakuwa mengi peke yangu mimi siwezi mimi bora iwe basi kama kufa nife akanambia sitakiwi kukata tamaa na ukija kufungu kuja kufanya huyu mbuzi tayari wewe unakuwa mganga tena mganga mkubwa eh. haya nikaanza sasa kupambana hapa hivyo mara hivi yani shida tu shida tu ndugu yangu kwa hiyo nikaendelea hivyo hivyo kuhangaika kuhangaika na umwa lakini nipo mara kazi ya ndani ndani siwezi mara misaada hapa na pale mpaka nikapata hiyo hela ya mbuzi kweli sasa siku hiyo nikauza simu kisimu changu nikaongezea ongezea nikahangaika nikapewa pewa na misaada na watu walionisikia nikawa nimekamilisha tena kama laki nne tena nikafunga safari tena kwenda Singida sasa kwenda mganga, mganga huyu wa huko alijua kama yule mganga wa kule alikutaka kimwili alijua alikwambiaje uliporudi kabla ya kurudi Singida e, aliniambia mbona umeenda umekosea masharti nikamwambia masharti gani nikamwambia wakanambia nimeona umefanya umezini na mganga nikamwambia je pamoja na kuona umeona mimi nimefanya hilo swala kwa kukubali akasema ulikuwa ukatae nikamwambia sasa ningekataa ange mizuru kwa sababu ameweza kunipeleka mpaka makaburini kwa watu ambao aliwaua kwa mkono wake hmm. anavodai mwenyewe mimi ningekuwa hali gani akanambia lakini huyo mganga anakufanyia lakini mwisho wake hana mwisho mwema ila wewe nenda mimi ndo nimekwambia hivyo pamoja na hili amelifanya yeye mwenyewe wewe uli 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 ulikula amini uli uli nikubaliana na huyo shetani kwamba usije kazini na mwanaume na wewe umefanya hichi kitendo tayari huyo mwanaume tayari sasa hivi huyu mganga wako ameshaambatanishwa huyu jini ameshakasirika ataenda kukufanyia dawa lakini mwisho wake ni mbaya ila wewe nenda kamwambia sawa nikaenda kweli kufika pale kwake kamwambia baba nimekuja nimeshapata hela mbuzi hapa akasema sawa tu akaitwa baba yule babangu ndugu ya babangu akambo tulikonunua kondoo akaitwa kuitwa akasema haya mtoto ameshakuja hela ya mbuzi hapa wewe ndo mzazi kaitafute mkamtafute mbuzi 
baba kweli bila kaenda kumtafuta mbuzi akamleta pale akamjua huyu wapi nishampata haya atakuja kufanyikia huko huko kwako haya kweli siku hiyo tukaenda kabla ya kwenda kama kesho ni dawa ikabidi mimi niende kama leo akanipa dawa tena nikaenda nikafanye vile kama nilivyofanya ile ya, ya, ya kuifunga nyumba kama yeyote atakaye kuja na ubaya wake naifunga nafanya hivi yani nimeongea mambo ya ya, ya si mtu mbaya sija kanizuru kwa imani hiyo kweli nikafanya vile sasa kwenye hiyo dawa ya mara ya pili ndipo walipokuja ndugu zangu ambapo alikuwepo kaka yangu ambaye ni, ni mtoto wa huyu mamangu wa Kambo mamangu wa Kambo mwanawe wa kiume wa mwisho Mm. alikuja kama leo kama kesho dawa kaja kama leo mm. alikaja amelewa sana dada nasikia umekuja eh sasa umekuja kwa nini kwa nini uje unaumwa nikamwambia naumwa kaka yangu sina jinsi akanambia twende basi twende kule makaburini nikamwambia anatakiwi si niende huko makaburini sasa hivi usiku akanambia twende kaambia mimi siendi huko sikujua na maana gani Hmm. Lakini kwa kuwa mimi nimeshafanya dawa vile na sitaki kutoka nikamwambia kaka mimi leo stoki kesho lakini kama ningetoka hmm. kuna kitu angenivalisha kibaya. Kwa hiyo nikakataa kutoka. Kutoka kesho yake ni dawa. Hmm. Dawa ile ya mbuzi ikafanywa usiku mbuzi na nikafunikwa ile ngo ile, ile nyama watu wakala usiku sasa nikabidi nipelekwe chumba cha peke yangu nikalale nifunikwe ile ngozi ya mbuzi yule mbichi yani kama shuka kwa hiyo nitakachokiota asubuhi wazee watakuepo niseme nimeona nini ndo uganga wangu nakamilika kwa hiyo nika as, nikapelekwa kule watu wakakesha huko mimi nikapelekwa mbali na, na kelele nikalala nikafunikwa yule ngozi ya yule mbuzi mbichi kama shuka nikalala lala nilichokiota asubuhi saa 12 nikaja nikaamshwa ehe tuambie umeona nini nikaambia mimi nimeona wanawake nilichokiona nimeona wanawake wanafukua sehemu na chimbia madawa alafu huko wana mizigo ya alafu wana mizigo ya kuni alafu nimeona mawe makubwa mawe makubwa yale kama yale ya mwanza yale ndio niliyoyaona yamebebana wakasema nikasema wakasema sawa sasa sikujua maana yake lakini baadaye nikamuuliza baba, "Kwani hiyo maana yake ni nini?" na yule mganga, "Mimi nimeona hivyo, nimesema nimekiota niwaambie, lakini mimi paka sasa hivi sijui maana yake." Wakasema, "Dawa, hiyo wanawake ambao umewaona wewe ni wanawake ambao ni wewe ndio mwanamke ambao utakuja kutibu. Na hiyo mizigo ya kuni, hayo ni madawa ambayo utaenda kuchimba. Na hayo mawe makubwa yaona mwaka huu watu watajenga sana nyumba za mabati." Eh, haya. Yaani yani vijijini kijijini pale watu watajenga sana mm. nyumba za mabati. Mm. Kwa hiyo hiyo mizigo ya kuni uliyoiona ni dawa ambayo tutakiwa kwenda kuchimba. Mm. Na hiyo huyo hawa na wake ambao walikuwa wanachufukia dawa ni wewe mwenyewe ndio utafanya dawa mm. ndio walivyoniambia. Haya kwa hiyo ikawa sasa imepita hiyo dawa. Sasa siku ya hiyo ambayo tumefanya dawa siku ya kwanza itakiwa nikae hapo hapo kwa hapo hapo nisitoke siku ya pili siku ya tatu niwepo siku ya nne ndio nifanyeni nitoke hapo hapo nyumbani siku ya tatu ambayo ndo namalizia dawa yule kakaangu ambaye alikuja kunitoa mimi usiku ile siku ambayo alikuja wa siku ambayo twende basi kukaburini kwa makaburini waliko zikwa wazee wetu twende nikakataa siku ya tatu akafariki dunia mm akawa hasa mimi nipo nipo nyinyi bado sijatoka nikapigiwa simu na mtoto wa huyu baba yangu ambaye niko kwao hapo mm. akanambia dada umeshaondoka nikamwambia hapana nipo eh huku huku sio salama maana wanakaa pamoja mbali kidogo mm. kaambia kuna nini akanambia hapana akamtaja kwa jina naomba tu ni muhifadhi mm. fulani amedondoka 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 wapi asubiri simu ikakata sasa mimi nikapata mshtuko nikamuuliza baba, baba akaniuliza vipi nikamwambia nimepokea simu naona sio nzuri kuna nini nikamwambia fulani mwanawe sasa mwanani fulani amenipigia simu kaka na fulani ameanguka ameanguka wapi juu ya mti au wapi nikamwambia sijui mara ya pili simu inapigwa usiondoke dada 
kakako yuko hoi maututi na hivi anapelekwa hospitali hospitali yenyewe ambayo mimi nimefikia kule kule kwa mganga ndio maeneo hayo nikaambia sawa simu ya tatu dada kakako atunaye tena amefariki sasa alifanyaje inabidi uende kwenye msiba sasa baba nani sasa wewe bado hujatakiwa kutoka baba ndio huyo mganga eh ah baba ndio huyo baba huyo baba ndio eh mganga mimi ameshaondoka nyumbani kwake wewe ulibaki kwa baba mdogo pale eh, baada ya tambiko la pili mpaka na tambiko li ni msiku zikamilike hiyo ya tatu ya nne mimi ndo nakoshwa hmm. sasa nifanyeje nikampigia mganga simu kaambia mganga mpaka sasa hivi uko nyumbani kuna moja mbili tatu eh eh sasa usije ukaenda kwenye msiba natuma bodaboda uvae nguo zako njoo kamba sasa nitaonekana akaambia njoo huku kwanza kwenye msibo taenda lakini fika mikononi kwangu kwanza nikasema sawa ni baba akanambia sasa itakuwaje nikamwambia baba akasema itabidi sasa uje kwenye msiba hatuna jinsi kaambia sawa ngoja niende nikachukue nguo kule kweli bodaboda ikaje kanichukua mpaka kwa mganga nilikofikia kufika pale mganga akanambia hivi wewe kinachokulima maana nilienda pale ninalia kakangu amefariki huruma nimenijia kakangu amefariki kafanya nini mganga kuniona tu machozi yanatoka anambia hivi una akili wewe na kuuliza una akili hebu kaa hapo pumba hapo akaanza kunitukana hivi wewe unajua kwamba hicho kifo alichokufa kakako ndio itakiwa ufe wewe mjinga mmoja wewe Unachu, tena sitaki kuona machozi Yaani amri moja nikafuta macho sitaki kusikia unalia. Hicho kifo ndio litakiwa wewe ufe. Kamwambia kwa nini? Akaambia siku ya dawa kakaako alikuja. Sio kama mimi sijui. Alikuja akakutaka kukutoa akupeleke makaburini. Alikuwa anataka kwenda kukufanyia nini? Eh, kama ungetoka ungeenda kuachwa hapo makaburini kingebaki kiwiliwili tu lakini mwili ulishatangulizwa kaburini lakini kitu alichopewa na mama yake ilikuwa ni kizito hakijafanikiwa na mimi nilivyokuja nimekitegua labda nikwambie ukweli nimekitegua nikamsukumia yeye mwenyewe utajua na mzigo wako kwa hiyo mzigo umemwelemea ameenda kufia nyumbani kwake au litaka afie kwenye dawa yako uonekane we mchao si ameenda kufia nyumbani kwake tena sitaki kusikia analia cha msingi shika dawa hii nenda kwenye msiba lakini sitaki ukalie na usiingie ndani na usiende kumuona wewe huzuria msiba utakapoenda kuzikwa panda bodaboda rudi hapa kwa kweli nimepata mtihani mzito ndugu zako wanalia wewe hata chozi usilitoe kuitetea roho yangu kwa kuamini kwamba ni kwa nikabili nikaenda kweli kwenye msiba ndivyoenda kule nilikaa nje mke wake alikuwa mjamzito yani wa kuzaa nimemwacha na mimba kubwa sasa watoto wake ikabidi niende mpaka pale alipo aliposema kwamba ameanguka na mtoto wake wa kiume alikuwa na miaka kumi nikamuliza shangazi baba alianguka wapi akanambia tulikuwa tulikuwa tuna, tunatoa matofali haya hapa matofali yale ya kuchoma kwa hiyo mimi nilimwona tu baba kanyoka hivi alipangusa tu hivi kama kama vumbi akaangukia kichogo kwa hiyo alipoangukia kichogo akaangukia jiti ili hapa kwa ile jiti ndenda limpasua ubongo kwa hiyo pale pale akawa amefariki mke wake anaumwa yani yuko mjamzito mimba kubwa kwa nilipopata kidhibitisho pale nikarudi pale kwenye msiba nikakaa pembeni sikuingia ndani mama yangu akambo alikwepo hakuna aliyenisalimia hata mmoja yani nilionekana kama kituko tu hata mtu mmoja hakunyanyuka kuja kunisalimia za siku wala nini hakuna ukaanza kuamini maneno hata mdogo wangu hakuja hata mdogo wangu ule mama mmoja alikuwepo tumeonana lakini hata kusema dada unaendeleaje nikaanza kuamini maneno ya mganga basi marehemu anatolewa nilichokiona mimi kwa kweli hmm, yani shetani ni mtu mbaya sana wakati anatolewa kwenda kuzikwa niliona kimbunga niko nje kimbunga kilikuja alikuwa amewekwa kwenye kitanda cha kamba hivi amefunikwa kimbunga kilikuja kilizonga kile kitanda kilizonga 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 mimi naona kabisa na macho 
kimbunga kikapeperuka hicho siji kama kilimchukua siji ilikuaje watu wakamuingiza mwili kwenye gari na mimi nikaita boda boda pale ikaondoka zangu kwa mganga mm-hmm. kufika kwa mganga akaambia hakuna kukoga hakuna chochote chukua dawa hii hapa vango zako kulala ni mjini leo hapa hakuna kulala kwa sababu vita ambayo imeandaliwa kwako sasa hivi na ndugu zako wewe ndio unaonekana umemua kwa hiyo uondoke leo leo wanaweza hata kaja kavamia hapa nyumbani kwangu lakini hawawezi ila tu kwa kugunusuru wewe kwa mimi hawawezi ila kwa kugunusuru wewe uondoke leo leo bado wanazika kweli nikaingia kwenye gari paka paka sinida mjini nikakaa pale amkuzungumzie kimbunga kile bale yani tulizungumza mm-hmm. tulizungumza mengi akasema yeye ndo aliyataka mwenyewe kwa sababu wewe unatetea roho yako wao mama yako mama yako wa kambo hakuja kwenye hata kwenye dawa akamtuma mwanawe mzigo jini mzito angoja kukuua wewe ulikuwa ufe mm-hmm. lakini wacha wamekufa wao wewe una dhambi gani wewe huna dhambi hayo ni mambo yao ambayo yatengeneza wewe wakuue kwamba wameona kwamba wewe ukija kuwa mganga utawaua utalipiza kisasa kwa bora wameona wakuue kwa hiyo wamekufa wao kwa hiyo dawa yako imetiki ime wewe inaenda kwa usalama nikiamini haya sawa lakini bado matatizo yako pale pale ninaumwa vituko vinanitokea mi, mi, shetani ndio liko pale pale nikilala naliona nikiambiwa kwamba najitengeneza kwamba nipone nikalala mjini nikapata tiketi nikaondoka nikafika Dar es Salaam nikalala kesho yake nikaondoka Zanzibar nikafika tena pale pale kwa mganga bana mganga nimeshamaliza moja mbili tatu haya nimeona kile kilichofanyika mganga wako amejaribu ame, ame kujitakasa ame, ame kuna kitu kimetokea msiba na msiba kweli hicho kitu huyo mkaka wako alitipewa kweli aje akuue lakini bado tuna bado nakwambia kwamba nyota yako ni kali sana na una ulinzi mkubwa kwamba haujao na kama ungetoka ungeenda makaburini angekuwa cha pale pale kwenye makaburi ungerudi kiwiliwili tu ungefanya dawa kama pale ungeenda kulala usingeamka pala ambapo kitanda ambapo chumba ambacho ulitengewa kwenda kulala watu asubuhi waje wakuulize kwamba umeona nini usingeamka pale ndo ungekuwa msiba wako na ndugu yako alikuwa anajua anachokifanya anachokifanya kwa hiyo hiyo ndo nusura yako ila Mungu amekusaidia zidi kumpambania lakini mpaka sasa hivi huko nyumbani hakuna usalama nila nakwambia kwamba usije ukarudi mm-hmm. ukirudi watakuua na hawato kutafuta nikamwambia sawa lakini mimi nimenusuru roho yangu basi nikatoka pale lakini nikawa na maswali ya kujiuliza kwa nini ndugu zangu wananifanyia hivi kwa nini wanifanyie hivi maswali najiuliza kwa nini kosa langu mimi ni nini Mm. kama niliza maswali nikasema basi mimi popote nitakapokufa nizikwe lakini kusema narudi kwetu ni kitu ambacho hakipo akilini mpaka hii leo mm. hakipo kabisa basi nikaendelea na maisha yangu kuna umwa hivyo hivyo mashaka matatizo nikaendelea hivyo hivyo na maisha kwa hiyo nikasema sasa siku moja nikakutana na mdau mmoja ambaye alisikiliza shuli maneno yangu nikiomba misaada hivi na hivi akanipigia simu mm. akanambia ni mwanajeshi akaa kule kule Zanzibar akanambia yeye ameokoka akanambia dada Joy hivi bali matatizo yako bado unayo nikamwambia mimi hata nimeshakata tamaa kwa kweli nimeshakata tamaa hapa mimi nipo nasubiria kufa tu akanambia usiseme hivyo mm. na kuomba uende kanisani kwa kweli alivyo nitajia kanisa nilimtukana Mm-hmm. Kwa kweli nilimtukana sana hiyo kaka. Kaambia wewe mpumbavu sana. Ona ni unaniambia masala ya kanisa wewe ushaenda kwa Mungu karudi wewe. Yaani nimtukana maneno manana kaniambia mimi sikati tamaa pamoja na kunitukana. Lakini bado mimi nakushuhudia tu urudi kwa Mungu. Haya yote utaliwa pesa na waganga. Hata kufanyia kila aina. Rudi tu kwa Mungu, rudi kwa Yesu. Ah aliniingia kilini. Sasa kwa kweli Mungu mwachini aitwe Mungu. Amemaliza kuniambia maneno hayo kwenye simu nimelala nikaota msalaba mm. msalaba wenyewe yani nimemota bibi yangu kasimama halafu huko mbele ms- msalaba umesimama wenyewe kama wenyewe bibi yangu analia machozi yanamtoka nikaota msalaba 
nilipokuja kushtuka ngasema Mungu wangu tangu lini mimi nikaota msalaba na kwa nini bibi yangu alie lakini moyo mwingine anambia unapotea yani kama kitu kinaga wewe ule sijiti tu umeona wewe si mti tu kwani msalaba ni nini sijiti tu roho inanijudia lakini mbona bibi yangu analia nikalala nikaota tena nikamuota mama yangu mzazi Mm. Mama yangu mzazi nilivomuota kwanza niliota mashimo matatu ya ya nyoka kila shimo lina yai kila shimo lina yai sasa natembea nikamwona mamangu amenishika mkono mwanangu kimbia unaona mraba huu huyu ni chatu amepita hapa ameelekea huku sasa akirudi atakungata Mm. Kimbia mwanangu mama ananikimbiza mama ananikimbiza huku nageuka nyuma ni muangalie yule nyoka je anarudi mm-hmm. nikuja kushtuka eh, ikakaa siku hiyo nikatafakari nikaunganisha maswali nikasema mwanzo nilimuota bibi yangu analia nikaota msalaba sasa hivi namuota mamangu ananikimbiza kanishika mkono ananiambia chatu huyu akirudi nyuma atakungata huku alikoelekea sijamuona chatu nimeona mraba tu njia yake aliyopita je huyu ni chatu chatu gani huyu ni chatu ni huyu shetani hapana inabidi nimtafute huyo kaka niende naye kanisani nilimpigia simu mimi kama mimi Kampigia hmm. simu halo halo kaka naomba kesho naomba Jumapili twende kanisani ah kwanza kaniambia hivi unaongea kweli nikamwambia kweli naomba nionane na wewe naomba tu nionane na wewe kabla ya kanisani akanambia mimi nikitoka kanis, nikitoka ni shuliko yangu nitakufata nyumbani nakumbuka ilikuwa ni siku ya Ijumaa haya bado nina pete pete zangu sijazivua lakini huko nyuma nirudi nyuma kidogo mm. nirudi nyuma pete hizi nilijaribuki kuzi, kuzivua mm. nizichome moto mm. kwamba mimi sitaki kuwa na pete kama hizi mm. nikachukua mafuta ya taa nikachukua kila kitu nikatoka nje nikazichome ndugu yangu nilipigwa kofi moja sikujua hata nilitoka wapi akanambia hichi unachotaka kukifanya abadani asilani hutokiweza kokote utakapoenda usije kujaribu kuchoma huwezi kuzichoma moto. Kwa hiyo ilikuwa ni kama ante, kama ni remote yake ninapoenda niko naye mm. ananiona kwa sababu ya pete. Kofi la la sehemu za huko. Nilipigwa kofi kutaka kuzichoma moto. Mm-hmm. Kwa hiyo ikawa bado ninaendelea na niko na hizo pete. Na muita huyo mtumishi mm. niende kanisani bado nina hizo pete. Mm alifu kweli jioni kafika ilikuwa ni siku ya Ijumaa akaja akanambia dada Joy inahitaji tuende kanisani kweli nikamwambia niko tayari uko tayari hakuniambia vua pete hakuniambia chochote akanambia Jumapili mimi nitakuja hapa nyumbani kukufata na usafiri wangu mm. nikamwambia sawa kumbuka siku ya Jumapili kweli ile mvua ilinyesha ya ajabu ambayo ilinifanya nikate tamaa kwenda kanisani. Kwanza ilikuwa ni kila nikivaa nguo hii naona ah, kama hii ngusi. Yaani hivyo. Yeye yeah, anakuja mpaka pale mvua. Mimi natafuta sababu ya kumwambia nisiende kanisani. Nikamwambia mtumishi mbona sasa hivi mvua hivi alafu mimi sina hata nguo ya kuvaa. Akanambia vaa hata tambara. Mm. Vaa hata nini. Lakini mimi leo sikuachi. Kwanza kumbuko liko nitoa. Alafu niambie uende. Wewe usinitanie bwana twenzi wetu kanisani. Mbona mvua anaambia mimi namwamvuli ana boda 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 yangu inamwamvuli hausipate shida twende nilitoka nikavaa nikatoka tukaingia kwenye boda boda safari kaanza kwa mara ya kwanza na kwenda kanisani mm-hmm. kwa hiyo nikaanza safari ya kwenda kanisani nikiwa kwenye boda boda mvua inanyesha kafika njiani nikaanguka kaanguka tu mimi mwenyewe tu pu chini lakini atoko kwenye mwendo mbio nikaanguka bodaboda inaenda hii bodaboda inaenda nikaanguka kuanguka akanambia hata kama umeanguka sasa nimechafuka akanambia utakwenda hivyo hivyo na tope zako mm. tukaingia tena kwenye bodaboda tukaenda 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 sasa wakati tunaenda tunalipita kanisa la Roma ni Katoliki alafu tunaingia huko ndani ya kanisa ile ambayo ilikuwa tunaenda yani tunapinda ile kanisa la Roma ni kufika tu pale nikaanguka tena mara ya pili 
Kaambia sasa mtumishi mimi sasa nimeshakata tamaa. Nitendaje hivi na matope haya kanaambia hivyo hivyo ndo ninavotaka mimi. Mm. Haya, tukaingia tena kwa tukaingia sana kwa boda boda tukiwa mimi na yeye sasa. Yaani tumeshafika kabisa kanisani. Waumini sasa wamesimama nje. Wanamwangalia huyo Joyce anayeletwa kanisani. Wanaangalia. Taarifa walikuwa nani? Wanazo ashapele kwa sababu yeye ni mzee wa kanisa. Yaani huyo alokuja kunichukua ni mzee wa kanisa ilo ambalo nilikuwa nakwenda. Kwa hiyo siku zote wanaendaga na mke wake. Kwa hiyo siku hiyo mke wake alitangulia kwamba anakuja kumchukua mimi. Wamesimama nje wanatuangalia. Tukapinduka wote mimi na yeye. Hmm. Na yeye akaanguka. Lakini yeye alikama mwanaume alingangania lakini mimi nilianguka kwenye maji kabisa ndo nikaroa kabisa. Hmm. Kwa hiyo wale mama mchungaji akabidi watoke. Mchungaji anakaa pale pale. Kwa hiyo akabidi atoka akaja kuniinua. Akanisafisha kwa kweli alinipokea vizuri. Mpaka hmm. nikasikia amani. Kanionyosha kabisa. Kanionyosha kaniingiza ndani kabadilishwa nguo nikapima mama mchungaji akanipa nguo zake nikavaa ngenge badani na pete zangu. Hmm. Yaani mchungaji anaongea mimi naona kama simuelewi. Na hisi kama anapoteza muda. Yaani sielewi. Kwa hiyo tulivyo maliza ibada ikaingia ibada kwangu mimi sasa. Hmm. Swali la kwanza kuniuliza mchungaji akanambia, "Joyce umeolewa?" Nikamwambia yeye nimeolewa. Mume wako yuko wapi? Kaambia sijui alipo. Hizo pete za nini? Pete ni za ndoa. Mm. Sasa kama ndoa haijui mume, ujui alikuwa wapi, pete za nini? Una imani atarudi? Sina jibu. Mm. Na bado unamtaka? Sina jibu. Sasa jibu unakosaje kwenye kumtaka mtu kumtaka? Eh, sasa ni jibu kama namtaka bado nina pete. Sasa naona kama nikisema namtaka ama simtaki, yani pale kama nimefungwa tu mdomo mm-hmm. kusema simtaki inashindwa, namtaka inashindwa, mm-hmm. ikawa nimenyamaza kimya. Mm-hmm. Mchungaji akasema, "Joyce, unahitaji kupona." Nikamwambia, "Nahitaji kupona." "Nahitaji kupona eh." Haya. Huduma yangu ya kwanza naomba uvue hizo pete kweli nikavua yani pale nilipovua nilihisi kama kuchanganyikiwa hapo zikavuka sasa mwanzo zilikuwa zivuki wakaomba wakaomba wakavomba kuzivua tu nilikuwa siwezi kuvua yani sinishapigwa makofi sana kutaka kuzichoma hmm. akanambia zivue hizo pete nikavua nikamkabidhi mwili wangu huo tu nilihisi kama unawaka moto hmm. yani ninaungua kabisa wakaomba 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 mchungaji akaomba wakaomba wakaenda kuziteketeza kwa moto mm. wakanambia Joyce yani pale wanachoma yani mimi sipo yani naona kama niko baharini yani nimezimia lakini nipo pale kina yani sipo naona niko baharini naona nateswa naona yani yani umeamua kweli wewe wewe umeamua kuchoma vitu vyangu moto kweli umeamua kuchoma vitu vyangu moto yani sipo na, na mimi ndo nateswa mm, na, na huyo jini peke yake au na wenzie wapo wapo watu wengine lakini yeye ndo alikuwa akinisulubisha sana wao wengine siwaelewi vizuri kwa staili gani yani pale ndio watu wanaombewa mimi wao wanachoma mimi na yani kama vile nimezimia sipo mm-hmm. umenielewa hapo kwa nini una, kwa nini unatoa vitu vyangu unaenda kuvichoma moto mm-hmm. kwa nini lakini naona niko baharini. Mm. Baada mchungaji alivomaliza wakaja wakaniombea wakaniombea nikarudi katika hali yangu ya kawaida. Joyce, yeye yeah, wakiniita Joyce na kama vile wanamitukana. Kama vile mm. kama vile nataka kuhitaji. Sielewi sio niite vipi. Kwa hiyo baadaye naitika. Joyce, yeah, we ni Joyce ye. Yeah. Uko wapi? Nikamwambia niko kanisani. Ulikuwa wapi? Nikamwambia mchungaji mimi naona nilikuwa baharini basi wakaanza kuomba pale sasa kila ninachokisema nilikuwa wapi wanaanza kukemea anaanza kukemea na kufunga na kukataa kabisa yale kwa hiyo wakaanza kunifundisha jinsi pale sikatai hali sema hivi sema hivi nika sasa pale yani moto unaona mwili wangu nateketea kwa moto moto mwili huu mchungaji akasema inabidi leo hamna kwenda nyumbani tutalala hapa tutaendelea na maombi uko tayari nikamwambia niko tayari nikakaa pale kanisani wiki kwa kwenye maombi tu. Siku yani nikilala na muona. Joyce ndo unanikataa kweli. Joyce ndo unanikataa kweli. Hiyo ndo kauli. Nitaona wewe na huyu mchungaji wako mtafika wapi. 
nikamweleza mchungaji mchungaji mimi nimeambiwa hivi hivi akanambia sikutishe wewe mwambie sikutaki sikutaki mimi na damu ya Yesu sasa hivi ameshaniokoa Yesu sema mimi sikutaki kwa mchungaji akawa ananieleza na mimi nasema vile akaniambia kwanza uko nyumbani kuna nini na nini nikamwambia nyumbani kuna vitu vingi tu kuna kiti cha kukalia kuna vibuyu buyu vingi tu ambavyo nilipewa nyumbani na vivi chikiti alinipa yeye mwenyewe cha kukalia kwa hiyo kipo nyumbani eh kuna vitu vingi mkaanza sasa nataka uvilete hapa yeye eh, mchungaji hmm. nikamwambia sawa kwa nikakaa wiki hapo naona kama sijapigwa kofi tena ila amenitisha kwamba nitaona mimi na mchungaji wangu tutafika wapi hmm. kwa nikawa nimemwambia mchungaji mchungaji akaniambia asikutishe mwambie mimi naisha kuombolewa na damu ya Yesu we kataa hiyo hali mwambie mimi sasa hivi uniwezi tena uniache kabisa sina ukoo na wewe basi nikawa nasema vile anavyonifundisha ndo naanza sasa kama mtoto ingia tena dini yangu kati ilikuwa dini yangu kwa hiyo nikaanza kama mtoto tena basi kwa ni hivyo ni hivyo ni hivyo wiki ikaisha akanambia sasa inabidi uende ukachukue vitu aliyokupa uvilete hapa tumichome moto yani kila agano aliyokupa kila kitu alichokupa usikiache hata kimoja mm. kweli nikaenda nyumbani kufika nyumbani he yani nimeshakusanya kiti fimbo nikaficha nikasema hivi vitu muhimu sasa kama atakuja kudai vitu vyake nitafanyaje nikavificha mgongoni nikachukua vile nyingine tu nikatia kwenye begi kutoka sasa ikawa ni shida wanapigiwa simu mbona muji mimi najisikia vibaya yani kama vile nimekata ile ile mkaka ambaye alinipeleka kwa mara ya kwanza akanifuata joyce mimi nimekufuata mchungaji kanaambia wanakuita uende na hivyo vitu nikaona sasa sina jinsi nikavitoa nika akanambia ndo hivi ndo hivi vyote sasa kuniambia kuniambia kwamba niingie ndani ni chunguzi hawezi anambia kama ni hivi vyote joyce vitoe vile nikamwambia kweli mtumishi mimi nimevitoa vyote kumbe ndani kuna fimbo kuna kiti cha kukalia haya tukapeleka nika, tukabeba tukapeleka ndo hivi vyote ndo hivi vyote nikamwambia kweli mchungaji nimechukua vyote sina hata kimoja kweli kweli basi na vile vikateketezwa kwa moto teketeza nikamwambia sasa hivi umeshakuwa huru kwa hiyo waamini neno la Mungu hivi na hivi nikaanza sasa kusomeshwa nini Biblia haya tukaanza maisha mapya sasa lakini ndani bado ninacho kitu sasa nikifika siku hiyo na kumbuka ilikuwa ni siku ya Jumapili baada ya maisha haya tumuombe kila siku nilikuwa ni mtu wa kuombewa tu siku na kuja kuombewa yakawalika panda kichwani likasema Mungu Mbona ndani kuna kiti kuna mfimbo bado na vitu vyetu. Ah mchungaji aliishiwa nguvu kwa kweli. Baadaye nilipopata fahamu zangu akaniambia dada Joy, hivi unamtania Mungu. Nikamwambia kwa nini mchungaji? Nyumbani kuna nini? Sema mwenyewe. Sema kama kweli umeamua kumfata Mungu. Nikamwambia mchungaji kweli na asema ukweli kwamba kuna fimbo na kiti. Kwa nini sasa unamuviaja? Nikamwambia nilikuwa naogopa naweza akaja kaniua. Hivyo viti hicho kiti kinatumika kwa kazi kubwa sana na hiyo fimbo inatumika kwa kazi kubwa sana. Ambazo ilikuwa kuna dawa ambayo alinionyesha, kuna dawa ambayo nilionyeshwa kwamba yani kama vile mtu amekukera. Hmm. Mtu ameku, amekuuzi. Kwa hiyo unaweka dawa kwenye hiyo fimbo alafu unamtaja jina alafu yani unamnuia kitu fulani nataka apigwe nataka afanye hivi apate maradhi apate nini unasemea hicho hiyo fimbo na hiyo dawa kwa hiyo yule mtu huko anafanya nini Ana, anachapwa na hicho kiti ukiwa na unaongea unakikalia hicho kiti na na yeye mwenyewe kama unahitaji kuzungumza naye mambo mambo kuna mambo ambayo unataka kuzungumza naye labda yao ya kijini unakaa una, una kwenye hicho kiti unaongea nayo kama unamhitaji kumuita sio namuita tu umesimama tu unatakiwa kunakaa kwenye kiti kama kicho kiti kilikuwa kilikuwa yani kime, kime amekiteua kwa ajili hiyo kwamba sio na wewe unamuita kama vile mtu fulani hapana unatakiwa ukae kwa heshima kuna nguo ambazo unatakiwa uvae unamuita ile ilikuwa hii. Kwa hiyo nilipokitupeleka 
ikawa mwenye nikaniuliza hichi kinatumika hivi nikawa nimeeleza jinsi nilivyokuwa natumia kwa hiyo aka akavika choma moto kiti kilikuwa kigumu sana kuchomeka yani kilichukua hata mwonekano wa kiti mwonekano wa kiti ilikuwa ni kiti cha migumi mitatu chaliwa eh kama kimesimbika katikati ah ah kilikuwa kiko yani flat mm. mm-hmm. lakini mti wake ulikuwa ni chini mti gani kwa hiyo hicho kiti kilikuwa ni kigumu kuchomeka kigumu sana kwa hiyo mm-hmm. yani kilichochewa kuni kwa kuni paka kika kikachomeka mm-hmm. karibia masaa matatu watu wanahangaika na kiti pale kanisani kwa hiyo tukaendelea pale na kanisa baada ya kuvitoa vitu vyote nikawa sina chochote tena pale kwa hiyo pale kwa kweli na zile ndoto zikaanza sasa vile kulitokea ikaanza kupungua lakini kaibuka kitu kingine nikawa nikilala naitwa yani naitwa kwa sauti kubwa kama vile natoka kwenye pori nene ninaitwa jina langu kama sasa napeleka inaombea mchungaji sasa mbona kumeibuka hivi yani kitibu hili natokea hili ukimaliza hili natokea hili yani yeye ndio hivyo ukimaliza hili anaibua hili kwa hiyo nikawa naitwa lakini naitwa na sauti ya mwanamke Mwanamu wanawake wanakuwa wanawake watatu wananiita lakini sauti moja ya mwanamke mmoja ndio inakuwa inavuma sana yani iko juu kuliko yani kaita kwa Joyce kwa sauti kubwa kama ile inajirudia kwenye msitu mnene ndio inakuwa hivyo kwa nikawa napeleka mchungaji mimi mbona imetokea hivi sasa hivi inatokea hivi mbona sasa hivi inatokea hivi kwa hiyo ikawa ni vile kwa nikawa mchungaji akaniambia tuendelee hivyo hivyo sasa ili sikauli akuniambia kwamba nitaona utafika wapi na mchungaji wako siku ambayo nimeshamaliza kama wiki mbili kwenye hilo kanisa na huko Zanzibar mm. wiki inaenda kama ya tatu sasa mm. siku ambayo mchungaji kanambia nataka nifike hapo nyumbani nije ni niona ni, unapoishi ili tuombe na hapo unapoishi lakini nyumba ilikuwa ni ya mwanamke ambayo mwanamke huyo alikuwa hajaokoka. Kwa hiyo mwanamke alikuwa ni mganga vile vile. Lakini haishi pale, anaishi sehemu nyingine. Nikamwambia sawa, nikibidi uje uombe na pale napoishi. Siku ambayo yeye anataka kuja na alikuja mchungaji. Amini Mungu alinikuta nimepigwa. Nimepigwa kisa na jirani. Yaani nilipigwa vibaya sana na jirani. Kisa. Kisa yaani Mungu tu anisaidie kwa kweli. Kisa ni yani kuna kigongo cha chapati kilipotea. Mm. Jirani yangu nilikwenda kwa azima, nikaja nikapikia chapati, sasa nikaja nikamwita mtoto wake mdogo, sio mdogo wa hivyo, miaka kama sita au saba. Mm. Kaambia mpelekee mama hichi kigongo, kumbe ile mtoto sije alienda kukiweka wapi. Au kule kuna mtu mwingine alikuja akaazima pasipo ye mwenyewe kujua hapo ndo sielewi sasa siku alitaka kupika chapati ndo siku ambayo mchungaji wangu anakuja akaja kuniomba kigongo nipe kile kigongo kaambia kile kigongo bwana nilisharudisha ikawa sababu wewe mwanamke yani matusi matusi nikamwambia mimi mpendwa nilishakupa hicho kijiji nini hicho kigongo kwakuli alinivuta yani nguo nilizishtukia niko nje Mm. Alinipiga yani alinyonyoa nywele hizi zote yani kama mtoto wake. Wakati yule binti ni mdogo sana. Kwa kweli yani paka mchungaji anafika pale mimi siwezi chochote. Ninaumwa. Mm. Mwili wote unaumwa ngumi. Nipeleka wapi kesi? Nikawasubiria mchungaji alipofika. Nikamwambia mchungaji nisaidie ni tu. Yule mzee wa kanisa akasema sasa hii kesi kama hii ya kupigwa inabidi twende polisi Mwera huko kituo kinaitwa Mwera twende kituo cha polisi mm-hmm. kwa hiyo pale mtungaji akasema mimi nimekuja tu kukuona na kukuombea sio ku kuangaika na masala ya polisi haya masala ya polisi utajua mwenyewe na kuanzia leo hapa tafuta kanisa lolote la kuabudu mimi tena basi kwa nini hivyo tu kama kutamka hivyo kwa sababu kanikuta ni niko katika hali ile. Sasa yule mchungaji akabeba akabeba mikuba yake, akaondoka akaniacha na mzee wa kanisa yule ambaye alinisapoti sana mpaka kufika kanisani. Hamkuomba na mchungaji pale. Hatukuomba, hatukufanya kitu. Kwa hivyo nikuta tu vile mimi nalia. Badala ilikuwa ni support aseme sasa tunafanyaje lakini yeye akatoa maamuzi kabla hatujachukua hatujabata mwafaka. Akasema tafuta kanisa lolote la kuabudu mimi basi 
kama mambo ya polisi sasa yule mzee wa kanisa akamwambia sasa kama yeye yeah, ameyasema hivyo kwa sababu hata akisema aende hospitali atasema anaumwa nini hospitali hawatompokea kwa sababu yeye akapigwa itabidi tiba itoke apate ya karatasi ya polisi ili atibiwe Mm. Atenda kusema naua nini sababu nini nimepigwa mpigwa na nani arabiko wapi mm. kwa yote wose sio itabidi iwepo mchungaji hakutaka kuelewa akaondoka akaniacha na mzee wa kanisa mzee wa kanisa akanichukua paka polisi pale nikapewa arabii nikaenda hospitali mnazi moja nikapimwa nikaambiwa nataka kesi nikaanza mimi naomba unipone tu ni mambo ya kesi si hataki na pale hiyo nyumba basi mimi nitatafuta sehemu nyingine kweli nikatibiwa kesi ile yule nani yule mzee wa kanisa anambia achana kabisa na masuala ya kesi nikamwambia sawa mimi peji ni heri yangu tu mimi niponi kwa hiyo nikawa ni hivyo baada ya pale sasa kanisa lile nikaja nikaenda nikasema pamoja labda mchungaji alikuwa anaongea ana hasira nimeshapata nafuu na kanisa ambalo limeniokoa na kanisa ambalo vitu vyangu vingi vya kishetani vimechomwa pale kwa hiyo sitoweza kusema tu kwamba nisiende nataka niende kwa mara ya pili lakini niambia tena kweli mimi nitasema basi kwa hiyo nilikaa sana baadaye nikaenda kanisani baada ya kwenda kanisani akaniita ndio kumaliza ibada akaniita akanambia eh Yesu umefikia wapi nikamwambia baba mimi nimekuja kanisani akanambia mimi nimeshakwambia tafuta kanisa lolote uabudu sio lazima hapa kwa nikaona kwamba kweli amezamiria au nimeuliza kwa nini mimi sikutaka kuuliza kwa nini kwa hiyo nilivotoka sasa pale nilikuja sasa nikaanguka nikasema mimi tena kanisani basi Yaani nikaanguka ndipo sasa yakazidi tena kwa mara ya pili. Uliangukaje yani nilikuwa nikaanguka kiimani. Mm. Nilianguka kiimani kwamba kanisani mimi tisiendi tena. Sasa kama mchungaji ameniambia nitafute kanisa, na kati mimi kanisa ile nilishaliamini na mimi imani yangu ishakuwa hapa. Leo nikatafuta kanisa lingine, nianze upya. Kwa kweli mimi basi nikamtumia message ule ule mzee akanikaambia basi akanambia kama yeye kakufukuza nilivyo kupatia shida na mimi tena kanisa ni kwake sienti na yeye akatafuta kanisa lingine akawa naenda akana basi njoo tamekaambia mimi sasa hivi sitaki tena masala ya kanisa pote ile ambayo bwana nife tu nikaanguka kiimani baada ya kuanguka kiimani ndio nikaanza mashambulizi tena yani kawa vituko vituko ndio hivyo akaanza sasa nikilala naingiliwa usiku ananijia yani hata mchana yani naweza nikawa nimelala usiku Mm. na ingiliwa kabisa na hisi yani naona hata kabisa na ingiliwa na mwanaume mm. nikiamka asubuhi na kutoa hadithia kabisa nashuka amechafuka kama nimelala na mwanaume mm. kwa hiyo ikawa hali ile ikawa hali ile ikawa hali ile na ingiliwa na ingiliwa hivyo hivyo mpaka kwa kweli yani ni ikafika kipindi mpaka mchana hata kama nilikuwa nina kazi Yaani na, na hisi ya saa yani kama kuna mtu anakuja hapo mlangoni kama niko nje namuona kabisa mwanaume amesimama mlangoni nataka uingie ndani ulale yani hiyo ni yangu eh nataka uingie ndani ulale mchana mm. pale pale mimi nitaanza kusikia usingizi naingia ndani na lala pale ninapolala ndo kitendo kinapoendelea kufanyika nikishtuka nikiusingizini na kutohalisia kaendelea hivyo hivyo nikaendelea hivyo nikasema sasa mimi kila nyumba nayo kando hivyo nafukuzwa kika nyumba hii nafukuzwa kwa hivyo hata kiniwe na maendeleo yoyote yani kwenye nyumba unafukuzwaje sasa kwenye yeah. nyumba unajua matatizo yako kwenye nyumba hajui wanakuwa hawaelewi matatizo matatizo yangu ila tu utakuta chuki tu yani nachukiwa tu bila sababu yoyote hiyo mm. hali ndio inanitesa sana yani nachukiwa tu mtu anakuchukia bila sababu yoyote Mm-hmm. Kabila ni kama sana nikasema siku ni shacho. Yaani nikaribia na maliza nyumba. Mm-hmm. Nikasema sasa mimi hapa hakuniokoa na nani. Kwa mara ya pili sasa. Nasema sasa hapa ataniokoa nani kama si Mungu. Na ninapokaa mbali na Mungu mateso ndio yanazidi. Nifanye nini? Kwa kweli kuna mdada mmoja alinisikiliza kule kule Zanzibar. Akanambia mimi nahitaji kuonana na wewe uje kanisani. Kuna mchungaji katoka Dar es uje nikabidi sasa niende nikamwambia uko wapi akanielekeza sehemu alipo nikamwambia nitakuja akaambia vizuri njoo jumapili kaambia sawa 
sio jumapili kweli nikaongoza mimi nikaenda paka pale kanisa hilo ambapo nipo sasa hivi kufika pale nikaonana kweli na huyo mtumishi wa Mungu ambaye alitoka Dar es Salaam huko nikamweleza matatizo yangu yote ikabidi mm. akaka ule mchungaji wa pale Zanzibar kanisa lojia akamuita akamwambia mbo msikizi mama kesi yake kwa kweli inahuzunisha mimi ningeomba kama mtumishi wa Mungu huyo mama muwe naye kanisani kwako kwao na yule mchungaji nikawa nimemweleza hali halisi akanambia sasa sasa hivi unaishi wapi nikamwambia baba mchungaji kama ndo kanisa lako hili mimi sasa hivi sitaki kukaa nyumba ya mtu yoyote naomba unipokee nikae hata kanisani mimi nitakaa lakini kukaa kwenye nyumba za kupanga mimi sitaki tena mm. ukinikatalia hapa bora nife akanambia hapana hili kanisa ni nyumba ya Mungu kama mwenyewe ndo umeamua kabisa kujitoa kwa ajili ya Mungu karibu kwa hiyo mchungaji akatoa amri akasema hichi chumba cha mashemasi kikatwe maana ni kikubwa kikatwe katikati kuwekwe mbao kuwekwe bati kugawanyishwe huku mashemasi huku mama wewe analala atapika mwenyewe kilichokuwepo tutampa lakini haja la moyo wake na kusimama na Mungu alivyosema mwenyewe. Mm. Bas. Kweli nikaenda nikachukuliwa vitu vyangu kule nilikokuwa, nikapewa waumini wawili, nikaenda tukabeba vitu vyangu, tukavileta pale kanisani. Nikaanza sasa ku siku ambayo nafika mimi nilikuta maombi ya siku tano kavu bila kuomba, bila kula. Mm. Kwa na mchungaji akasema na mimi ningeomba haya ma, haya maombi na wewe ujumuike kwenye haya maombi kaambia sawa lakini ilikuwa sijawahi kufunga siku tano wala siku ngapi ikasema mimi kwanza ngoja niombe tu niwe huzuri tu kwenye maombi lakini kuomba baba kuifunga bado itafunga ikahuzuria yale maombi ya siku tano kwa na wenzangu walikuwa sio wengi wana maombi kama saba au kumi walikuwa wamefika sasa tukiwa kwenye maombi pale ilikuwa ni usiku wa mtu wanalala pale pale kanisani na mimi nalala mle mle Mm-hmm. Lakini kula nini naenda nilikabidhiwa mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa ndo nilifikia kwake. Lakini kulala na lala kanisa. Kula na kula kwa mzee wa kanisa. Basi kabili sasa pale tukiwa kwenye maombi usiku mm-hmm. alisimama mzee wa kanisa mwingine mm-hmm. sio yule ambaye nimefikia. Akasema dada Joy haya maombi wewe hayakuhusu. Mm. wewe jiombe wewe mwenyewe kama wewe la unataka kutengeneza madhabahu nyingine tengeneza Kibiki. lakini haya maombi wewe hayakuhusu sikusema neno lolote mm. nika ni, yani nguvu zilinisha kwa nini nanaambia hivyo na ni mtumishi wa Mungu kwa nini ananiambia hivi nilitoka nikanyanyuka pale nilipokuwa nimekaa nikaenda nikakaa kwenye madhabahu nikaangalia mlango wa kanisa Nilipoona nimekaa pale kwa kweli nilichokiona. Nilichokiona mm. Mungu ndo ajuae. Nilikuwa kwenye mida kama ya saa saba kuendea saa nane. Mm. Niliona kama ukuta huu wa kanisa unaachana. Mm. Akaingia mwanaume huyu mmoja kulikuwa kuna viti vimepangwa. Akajibanza pale kwenye viti. Mimi nimekaa. Wenzangu kule wame, wame mimi na watizama wao. Wao wamelipa kama yani kule mlangoni yani wao wa, 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 wameangalia madhabahuni mimi niko madhabahuni naangalia mbele mm-hmm. wao wananiangalia mimi mm-hmm. kwao mimi nikaanza kuona mlango yani kuta hizi za kanisa zinaachana hivi mm-hmm. mtu akaingia huyu mwanaume mm-hmm. halafu mwanaume mwenyewe ni mzee wa kanisa mm-hmm. anasali mle mle akajibanza kwenye viti nje kuna kundi kubwa la watu mm-hmm. wamesimama mle wanaona msubiria yeye. Mm-hmm.